അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തെ കറക്കുന്ന അള്ളാഹു ചാല ഭൂമിയെ സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു അന്ത്യനാളിനോടടുക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ടുള്ള കറക്കം നമ്മൾ കഴപ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന കറക്കം നമ്മൾ സഴി ചെയ്യുന്നത് പോലും അങ്ങനെയാണ് സഫയിൽ നിന്ന് മറുവയിലേക്ക് മറുവയിൽ നിന്ന് സഫയിലേക്ക് ശരിക്കും ചിന്തിച്ചാൽ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ടിങ് തിരിയുന്ന പോലെ സഫീൻ തുടങ്ങി മറുവയിലേക്ക് അവസാനിക്കുന്ന സഴി സഫാ മറുവിന്റെ ഇടയിൽ നടത്തം പോലും കഴപ ചുറ്റുന്ന പോലെയാണ് ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലും സയൻസ് പഠിക്കുന്ന മക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും അതിന്റെ ഓർബിറ്റിലൂടെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടെ ബോറോയിങ് ലഞ്ചിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ കേന്ദ്രമാക്കി കറങ്ങുന്നത് കഴപ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫാക്ട് ആണ് ഈ കറക്കം യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് ലാഹു നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത അഴിപാദത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഭൂമിയോടല്ലാഹു ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിയുന്ന ഭൂമിയോട് വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിയാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൂര്യോദയം കാണുന്നത് പടിഞ്ഞാറായിരിക്കും അത് ലോകത്ത് ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇസ്ലാമാണ് മുസ്ലിമിങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഹദീഫിലാണ് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നുദിക്കുന്ന അത്ഭുതം നടക്കും അത് കണ്ടാൽ എല്ലാ അമുസ്ലിമും മുസ്ലിമാവാൻ നോക്കും കാരണം ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനം നടത്തി പുലർന്നത് ഏത് മതത്തിന് പറയാനുണ്ട് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നുദിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യക്കാർ കുതിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും കുതിക്കണ്ട ഒരൊറ്റ രാജ്യക്കാർക്ക് മതി അമേരിക്കയിൽ ഉദിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങൾ ഉദിച്ചോ അപ്പോഴേക്കപ്പോഴേ ന്യൂസ് അവർ വന്നില്ലേ ഈസ്റ്റേൺ രാജ്യക്കാരെ പുറപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും നിൽക്കുന്ന പകലില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞു സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നുദിച്ചു സർവ ന്യൂസുകളും വരും അല്ലെ ഹോട്ട് ന്യൂസ് അതായിരിക്കും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ന്യൂസുകൾ അതാണ് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ചർച്ച അതായിരിക്കും അര ദിവസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് അര അര ദിവസം ഹാഫ് ഡേ അത് കഴിഞ്ഞ സൂര്യൻ അവിടെ തന്നെ ശ്രമിക്കും പിന്നെ കിഴക്ക് നുദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത് കണ്ടാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ മുസ്ലിം ആവുന്നതാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ മുസ്ലിം ആകും കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദർസൂര് പറഞ്ഞതേ ഇത് കണ്ടിട്ടൊന്നും മുസ്ലിം ആവേണ്ട ഗതികേട് വേണ്ട ഇത് കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആവണ്ട لا تنفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا ادوره مسلما واتورك بين الاسلام ايت كاريم لا അതുവരെ വൈദറ്റ് നടന്നിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ നന്നാവട്ടെ പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് മരിക്കണം എനിക്ക് ആഹണം എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണ നരകം സ്വർഗം ഇതൊന്നും പിന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അള്ള സ്വീകരിക്കൂല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്തെന്നറിയോ പടച്ചു നമ്പർ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന എല്ലാരും വിശ്വസിക്കൂലേ ഇത് ഇതെന്തിന്റെ ലോകമാണ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകമാണ് മഹാത്ഭുതം കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെന്ത് അത്ഭുതം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് ഭയങ്കരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് ഭയങ്കര റിസ്ക് എടുക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ നാളെ പരലോകത്ത് സ്വർഗണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച നമ്മൾ കള്ളുപിടിക്കാത്തത് നാളെ പരലോകത്ത് സ്വർഗണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട വ്യഭിചരിക്കാതിരിക്കുന്നത് നാളെ പരലോകത്ത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വർഗവും സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച നമ്മൾ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഭയങ്കര റിസ്ക് അല്ലേ ഭയങ്കര റിസ്ക് അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ട് ബാലക്ക പറഞ്ഞു ബെച്ചാരെ മുസൽമാനുക്കോ ഫഖത് വഅദ യഹൂർ ബാല പറഞ്ഞത് വല്ലാത്ത ഒരു വാക്കാണ് ഔറോങ്ക ഖസാനെ മഅമൂർ ബെച്ചാരെ മുസൽമാനുക്കോ ഫഖത് വഅദ യഹൂർ ബർക്ക ഗിർതീ ഹെ തോ ഗിർതീ ഹെ ബെച്ചാരെ മുസൽമാൻ പർ എന്ത് അപകടം ഉണ്ടെങ്കിലും മുസ്ലിമിന്റെ തലക്ക് അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഖജനാവുകളൊക്കെ നീ നിറച്ചു കൊടുത്തില്ലേ പടച്ചവനെ ഉണ്ട് എന്ന ഒരു വാഗ്ദാനം പടച്ചേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അല്ലേ എന്ന് ഇഖബാ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഷിഖ്വയിൽ ഈ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് അമ്മ സ്വർഗം തരും ഇത് വല്ലാത്ത റിസ്ക്കാണ് ഇത് ഭയങ്കര റിസ്ക് എടുക്കാണ് നമ്മള് കാണാത്ത ഒരു ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഈ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് സ്വർഗം സ്വർഗം നമ്മൾ
ജൂതന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ പക്ഷേ നമുക്ക് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹുലിസ്വല്ലം ദജാലിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ ഒരു നബിയും ഒരു സമൂഹത്തിനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ജൂതന്മാർ ഇന്ന് ഇസ്രയേൽ എന്ന രാജ്യമുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരാണ് ഏതാ ഖർഖദ് ആ വൃക്ഷം നമ്മള് റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കൂലേ പാർക്കിലൊക്കെ അതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോക്ടർ ഉമർ അബ്ദുൽ കാഫിരിക്ക് പറയേണ്ട ഈ എത്രയോ പതിനാറ് മില്യണോ ആ ചെറിയ രാജ്യത്തെ പതിനാറ് മില്യണോളം ഖർഖദ് വൃക്ഷങ്ങൾ അവർ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ ലോകത്ത് അവസാന ഒരു യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഐസൻ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളും ജൂതന്മാരും തമ്മിൽ അതിൽ ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ജൂതന്മാർ അടിയറ പറയും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജയിക്കും ആ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും കല്ലുകളും മുസ്ലിമിന് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുന്ന കല്ല് പറയും യാ മുസ്ലിം താൽ ഇങ്ങോട്ട് വാ മുസ്ലിമെ എന്റെ പിന്നിൽ ജൂതൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പറയും ഒച്ചു കൊടുക്കും ഇല്ലൽ ഖർഖദ ഖർഖദ് എന്ന വൃക്ഷമല്ലാതെ ഫ ഇന്നഹ മിൻ ഷജറിൽ യഹൂദ് അത് ജൂതന്മാരുടെ മരമാണ് ആ മരം വിളിച്ചു പറയൂല ഈ മരം മില്യൺ കണക്കിന് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹദീസിനേക്കാളും വലിയ വിശ്വാസം ജൂതന്മാർക്ക് അവർ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവർ മസീഹു ദജ്ജാലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കും ഞങ്ങൾ ജയിച്ചടക്കും പറയുമായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ഡിസോൾവ് ആകുന്ന പോലെ ഉപ്പ് ഉരുകി തീരുന്ന പോലെ ഐസനബിയെ കണ്ടാൽ ഈ മസീഹുദ്ജാൽ എന്ന ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ ഉരുകി തീരുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹുലിസ്വല്ലം ഈ മസീഹുദ്ജാലിനെ വധിക്കുന്നത് മഹാനായ ഐസനബി അലഹി സ്വലാമാണ് ഐസനബിയാണ് ചരിത്രയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരമാണ് ലുദ്ദ് ഇസ്രയേലിന്റെ എയർപോർട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗം ലുദ്ദ ആ ലുദ്ദിൽ വെച്ചിട്ട് മസീഹുദ്ജാലിനെ പിടികൂടാ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇന്ന് ഇസ്രയേലിന്റെ എയർപോർട്ട് വിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവൻ യാത്ര പുറപ്പെടാൻ നിൽക്കുന്ന നേരത്തായിരിക്കും ഐസനബിനെ പിടിക്കാൻ വല്ല ഫ്ലൈറ്റും കയറി പോകാൻ നിൽക്കായിരിക്കും എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നേരത്തായിരിക്കും ഐസനെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ആധുനികന്റെ മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഹദീഫിന്റെ വചനങ്ങൾ ശരിക്കും പച്ചയിൽ പുലർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ആരാണ് മസീഹുദ്ജാൻ അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്താണ് അവന് സംഭവിച്ചത് എന്താ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് അവിടെ അവൻ ആരെങ്കിലും കണ്ടവരുണ്ടോ ആ ഗോത്രത്തിലെ മുപ്പതോളം ആളുകൾ അവർ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് ആ യാത്രക്കാരിലുണ്ട് മഹാനായ സുഹാബി അപ്പോ മുപ്പതോളം വരുന്ന ആളുകൾ ലഹ്മ ജുദാം എന്ന ഗോത്രത്തിലെ മുപ്പതോളം ആളുകൾ കടലിൽ യാത്ര പോയ ചരിത്രം സുഹൈഹ് മുസ്ലിമിൽ കാണാൻ കഴിയും ആ യാത്രക്കാരിലുണ്ട് മഹാനായ തമീമദ്ദാരിയെ ഓർമ്മ വരണം ആ സുഹാബിയാണ് അമർ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലത്ത് തറാവീഹ് നിസ്കാരം ഇരുപത് റക്കാത്ത് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഇരുപത് റക്കാത്ത് തറാവീഹിന് അമർ റലി അള്ളാഹു ഇമാം നിർത്തിയിരുന്ന സുഹാബി രണ്ട് സുഹാബിമാരിൽ ഒരാൾ ഈ സുഹാബിയാണ് തമീമുദ്ദാരിയെഹു അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആവാനുണ്ടായ കാരണമാണ് പറയുന്നത് ഗോത്രത്തിലെ മുപ്പതോളം ആളുകൾ കടലിൽ യാത്ര പോയി അവരുടെ കപ്പലുകൾ തകർന്നടിഞ്ഞ് ഒരു ദ്വീപിലെത്തിപ്പെട്ട കഥയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ലാഹുഞ്ച റസൂലിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു 
ഉമ്മഹാന് റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പള്ളിയിലേക്ക് വിളിച്ചു പള്ളിയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇരിക്കും നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാനോ സന്തോഷിപ്പിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചത് പക്ഷേ തെമീമ ദാരി എന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അഹ്ബറനി എന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അതേ വസ്തുതകളായി അദ്ദേഹം കണ്ടിരിക്കുന്നു അത് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ തെമീമുദ്ദാരിയുടെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഞങ്ങൾ യാത്ര പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കപ്പൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരു വിജനമായ ദ്വീപിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് തകർന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പതോളം ആളുകളായ അറബികൾ അന്ന് അറബികൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു ജി പി എസ് സംവിധാനം ഇല്ലാതെ അല്ല അവർ യാത്ര ചെയ്തത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കാപ്പാടും കൊച്ചിയിലും നമ്മുടെ കൊയിലാണ്ടിയിലൊക്കെ അറബികൾ നടത്തിയ യാത്രയൊക്കെ എങ്ങനെ എന്തൊരു അത്ഭുതാണല്ലേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എല്ലാ സംവിധാനമുള്ള കപ്പലും ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല പായക്കപ്പല് പോരല്ലേ എവിടെ എത്തുന്ന എന്തറിയും അങ്ങനെ ധൈര്യം കാണിച്ചൊരു സമൂഹം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാ അവരിലേക്ക് അള്ളാഹ് റസൂല പറഞ്ഞു വെച്ചത് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം അറബികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ത്യാഗം ഒരു സമൂഹത്തിനും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് അള്ളാഹ്ക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിധങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അയച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ താഴ്വത്ത് എല്ലായിടത്തേക്കും അവരെത്തിച്ചു തന്നത് മാലിക് ദീനാർത്ഥങ്ങൾ അടക്കം അങ്ങനെ വന്നവരല്ലേ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഇൻകുന്ന ആ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഹറജുന എന്ന ഹദീസിലുണ്ട് ആ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ പുറത്തു വന്നാൽ അതുവരെ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് പിന്നെ വിശ്വാസം ഉപകരിക്കുകയില്ല അതുവരെ തോപ ചെയ്യാത്തവർക്ക് പിന്നീട് തോപ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ മൂന്നെണ്ണം മറ്റൊന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അത്ഭുതകരമായൊരു ജീവിയാണ് മൂന്നാമത്തേത് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കലാണ് ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഈ മാൻ ഉപകരിക്കുകയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയും അത് നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്ത വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയും തങ്ങളുടെയും സുഹാബത്തിന്റെയും കാലത്ത് പുലരുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് പുലർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയുണ്ട് ഇനി പുലരാൻ പോകുന്നവയുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടവയുണ്ട് ഇനി ബോധ്യപ്പെടാനിരിക്കുന്നവയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ പരിപാടി വീക്ഷിച്ച നമ്മുടെ ഹിന്ദു സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഖുർആാനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ചില അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് മാഷാ അള്ളാഹ് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യമാണത് പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഷയം അന്ത്യനാളിൻ്റെ അടയാളങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാതെ പോയത് പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അതൊരു നല്ല താല്പര്യം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതാണ് നമ്മൾ ദാമ്പത്യ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരിമാർ അവരുടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടോ ഇവിടെ വന്നിട്ടോ അവർ കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അതൊരു ദാമത്താണ് കാരണം ചില ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു ചാല സന്മാറുക തുറന്നു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഹിതായത്ത് ലഭിച്ചേക്കും അള്ളാഹു ചാൽ അവർക്ക് ഹിതായത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാം കേൾക്കണമെന്ന് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനം സർഷ്ടാവിൻ്റെ വാക്കുകൾ 
ഒന്നറിയണം എന്നവർ ആഗ്രഹം പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ദാഴ്ത്തി ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളൂ നമ്മൾ തമ്മിൽ ആ വാഴ് പറയുന്നത് ഈ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ആ വാഴ് നടക്കുന്നത് എന്തായാലും മിനിമം പള്ളിക്ക് വരുന്നവരല്ല ഇങ്ങോട്ടെത്തു പക്ഷേ പള്ളിയുമായി അകന്ന് ജീവിക്കുന്ന വലിയൊരു സമൂഹം മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അമുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വീട്ടിൽ പോയി അവർ ക്ഷണിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ അതിഥികളായി നിങ്ങൾ ഒന്ന് വരിൻ ഒന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവരിരുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് കൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്താൽ വലിയ കൂലി കിട്ടും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ പ്രൊഫസീസ് പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നത് സംഭവിക്കാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞത് വലിയ വലിയ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സംഭാവനകളാണ് ആദ്യകാലത്തെ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഖുർആൻ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തതയാണ് ചെയ്തവയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നവയാണ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞത് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് ഇനി സംഭവിക്കാനുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ആകാംക്ഷ തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം തോന്നുക പ്രസിദ്ധമായ ഖുർആൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സയ്യുദിന മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്താണത് ഫറോവ ചക്രവർത്തി സയ്യുദിന മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് ശത്രുതയിൽ ജീവിച്ച ഫറോവ ചക്രവർത്തി ഫിർ റംസീസ് രണ്ടാമൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് ഫിർഔനുമാർ ഒരുപാടുണ്ട് ഫിർ ഔൻ എന്നത് ഒരു സ്ഥാന പേരാണ് ഒരുപാട് ഫിർ ഔനുണ്ട് മുസാ നബിയുടെ കാലത്ത് ഫിർ ഔന്റെ പേര് റംസീസ് രണ്ടാമൻ എന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിച്ചില്ല ചെങ്കടൽ പിളർന്ന മഹാത്ഭുതം നടന്നു ബൈബിൾ പുസ്തകം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സോഡസ് എക്സോഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ മുസനബിയും ഇസ്രയേലികളായ മക്കളും മുറിച്ചു കടന്ന് ആ മഹാസംഭവത്തെ വിവരിക്കുന്ന ബൈബിളിന്റെ ഭാഗമാണ് എക്സോഡസ് ഫറോവയും സൈന്യവും സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ത് പറഞ്ഞു കൂടി ചേരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വെള്ളത്തോട് അങ്ങനെ മുങ്ങി മരിച്ചു പോയ ആളാണ് ഫറോവ ചക്രവർത്തി റംസീസ് രണ്ടാമൻ അള്ളാഹു എന്താ പറഞ്ഞത് ഫറോവ അന്നേരം പറഞ്ഞു لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إسرائيل سندديك يعقوب نبيه دمكال إسرائيل أنه واقع نرتم يعقوب أنه يعقوب نبيه دمكال بيران إسرائيل بنو إسرائيل إسرائيل أنه مكال يعقوب نبيه دمكال يلودا ونن قدومبم أدو أنه بنو إسرائيل أنه برأيان كارنا هل إنه تا جود راشتة تند بيره ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യാക്കൂബിന് ബിയുടെ പേരാണത് ഇസ്രയേൽ സന്തതികളും മുസനബിയും ഏതൊരു പടച്ചവനിലാണോ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അള്ളാഹുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഫറോവ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഫറോവ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ നടന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണോ നിനക്ക് ബോധം വന്നത് ഇപ്പോഴാണോ നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിന്റെ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല നിന്നെ നാം ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും നിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി നിന്റെ ശവശരീരം നാം സൂക്ഷിക്കും നിന്റെ പിൻഗാമികളായി വരാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് നീ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി മാറാൻ നിന്റെ ശവശരീരം നാം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും ഈസനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെയും മൂവായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബി സി മൂവായിരത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ വാക്കാണ് പ്രസിദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇറങ്ങി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ സുഹാബികൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ സുഹാബികൾ ഒരാളും ഒന്ന് ചോദിച്ചില്ല നബിയെ എവിടെയാണ് ഫറോവയുടെ ശരീരം കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണത് നബിയെ അന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടില്ല അവര് മോതുന്നുണ്ട് നിന്റെ പിൻഗാമികൾക്ക് മാതൃകയാവാൻ ഫറോവ നിന്റെ ശരീരം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും കേട്ടോ 
സുഹാബികൾ ചോദിച്ചില്ല നബിയെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ട് ഫറോവയുടെ ശരീരം ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ചോദിച്ചില്ല അവർക്കറിയാം ഖുർആൻ അള്ളാഹുന്റെ കലാമ താപിഴിയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഉലമ ഇനോട് സംശയം ഉതർത്തിയിട്ടില്ല ബാഹുദ് പറയുന്നു എവിടെയാണ് ശരീരം എന്നറിയില്ല താപിളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്തിനിടക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ലോകത്ത് ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ എഴുതി വിട്ടത് എവിടെ ആ ശരീരം ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകാർ അവർ എഴുതി വിടാണ് ഖുർആാനിൽ തെറ്റുണ്ട് എന്ന് വരുത്താൻ അവര് വിഫലശ്രമം നടത്തിയാൽ എവിടെയാണ് ആ ശരീരം ആ നേരത്താണ് അള്ളാഹു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴേക്കും ഈജിപ്തിന്റെ ഡൽറ്റയിൽ നിന്ന് ശവപ്പെട്ടി കാണുന്നത് ആ ശവപ്പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആരാണെന്നറിയാൻ തിരക്കായി ബി സി മൂവായിരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു പോയ ഈജിപ്ഷ്യന്മാർക്ക് മമ്മികളാക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ ഡെഡ് ബോഡികൾക്ക് നാശം വരാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് പോലും അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഈ വാക്യം സാധിക്കാനായിരിക്കണം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തിൽ പെട്ടികിട്ടി പരിശോധിച്ചു നോക്കി ലണ്ടൻകാരൻ കൊണ്ടുപോയി മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് സയന്റിസ്റ്റുകൾ പഠിച്ചു നോക്കി ഈജിപ്തിന്റെ പുരാതനമായ ഈജിപ്ഷ്യൻ ലിപികൾ അവർ വായിച്ചെടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ മഹാനായ മൂസനബി അലഹി ഇസ്ലാമിനോട് പടപുരുതി ചെങ്കടലിൽ അള്ളാഹു മുക്കിക്കൊന്ന റംസീസ് രണ്ടാമൻ എന്ന ഫറോഫയുടെ ഡെഡ് ബോഡിയാണിത് ആ ഡെഡ് ബോഡി ഇന്ന് കിടക്കുന്നത് ഈജിപ്തിന്റെ നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കും പോയി കാണാൻ പറ്റും അവിടെ അത്ഭുതം ഏത് ഡെഡ് ബോഡിയും സൂക്ഷിക്കാൻ ചില ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കണം ഈ ഫറോവയുടെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് ഒരു മരുന്നും വേണ്ട വെറും ചിൽക്കൂടിൽ വെച്ചിരിക്കാൻ മൂവായിരം കൊല്ലങ്ങൾ അഷറഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ മുമ്പ് തങ്ങളുടെ കാലമാകുമ്പോഴേക്കും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അതും കഴിഞ്ഞൊരു ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആലോചിച്ചു നോക്കണം അയ്യായിരം കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു ശരീരം അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുകയാണ് ആ ശരീരം മനുഷ്യർക്ക് ലോകത്തുള്ള സർവ്വ മനുഷ്യരും സംശയാലുക്കളായ ആളുകൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണത്തിൽ അത്ഭുതം മതിയാവാത്തവർക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സാഹിത്യ ഭംഗി തികയാത്തവർക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആത്മീയമായ ഉത്ബോധനം തികയാത്തവർക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഫറോവയുടെ ഡെഡ് ബോഡി ഇന്നും കടക്കുകയാണ് എപ്പോഴാ കണ്ടെത്തിയത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്ത് ഇങ്ങോട്ട് ബിന്ദിച്ചു വെച്ചത് അപ്പോഴല്ലേ സംശയത്തിന്റെ ആളുകൾ വന്നത് അവർ കണ്ടോട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനികളായ റോമക്കാർക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചു ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ചയുള്ള പ്രദേശത്ത് ഞാൻ മക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സമുദ്രത്തിന്റെ സീ ലെവലിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന മണ്ണ് എവിടെയാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് എവിടെയാണ് ഫലസ്തീനിന്റെ അടുത്ത ഉപയോഗിച്ചു അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശം അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ചയുള്ള പ്രദേശം ചാവുകടലിന്റെ ഡെഡ് സീയുടെ ഇന്നത്തെ ജോർഡാനിന്റെ പഴയ ഫലസ്തീനിന്റെ ഭാഗങ്ങളായ പഴയ സിറിയയുടെ ഭാഗം ഇന്നത്തെ ജോർഡാനിൽ കിടക്കുന്ന ചാവുകടൽ കൂടെ ഉപ്പുള്ള പ്രദേശമുണ്ടല്ലോ ആ ചാവുകടലിന്റെ ഖര പ്രദേശങ്ങളാണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റുകളാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശം ചാവുകടലാണ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളും പേർഷ്യക്കാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മതവിശ്വാസികളാണ് പേർഷ്യക്കാർ തീ ആരാധകരാണ് ആ തീ ആരാധകരായ അവിശ്വാസികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മക്കക്കാരായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ വേദം നൽകപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിന്റെ പരാജയം 
അപ്പോ നിങ്ങൾ ഖുർആാനിന്റെ ആളുകൾക്കും പരാജയം വരും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ റോമ പേർഷ്യൻ യുദ്ധം നടന്നത് ഡഡ്സിയുടെ ചാരത്താണ് ചാവുകടലിന്റെ കരയിലാണ് അവിടെ പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തിൽ താഴെ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തീർച്ചയായും ഇതേ റോമക്കാർ പേർഷ്യക്കാർക്കെതിരെ പടപുരതി ജയിക്കാൻ പോകുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ കൊല്ലം റോമക്കാർ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു ശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വലിയൊരു അത്ഭുതം അവർ ജയിച്ചതാണ് അതിനൽ അറുതി ലോകത്തെ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പ്രദേശം ഏതാ റോമക്കാർക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ച ചാവു കടലിന്റെ പ്രദേശങ്ങളാണെന്ന് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയ അത്ഭുതമല്ലേ പരിശുദ്ധ കലാമിൽ ഇസ്രായിനെ കുറിച്ച് മേറാജിനെ കുറിച്ച് അത്ഭുതം പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു പ്രയോഗിച്ച പ്രയോഗമാണ് സുബാന ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനായവൻ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധനാണ് അത്ഭുതം നടക്കും പറയുന്ന വാക്ക അതേ പ്രയോഗം സൂറത്ത് യാസീനിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ാണ് എല്ലാറ്റിലെയും ഇണകളായി പടച്ച അള്ളാഹു പരിശുദ്ധനാണ് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധനാണ് എല്ലാറ്റിലും ഇണകളെ പടച്ചവനാണ് അള്ളാഹു എല്ലാറ്റിലും ഇണകളെ പടച്ചവനാണ് അള്ളാഹു ഭൂമി മുളപ്പിക്കുന്നതിലും മനുഷ്യരിലും ഇണകളുണ്ട് സസ്യങ്ങളിൽ ഇണകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആണും പെണ്ണും പറഞ്ഞ പോലെ സസ്യങ്ങളിലും മാസ്കുലിൻ ഫെമിനിൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ മരങ്ങളിലുണ്ട് ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയമാണല്ലോ അപ്പോഴല്ലേ കായ്ക്കനികൾ ഉണ്ടാവൂ ഇനി എന്താ കുറാൻ പറഞ്ഞത് അവരറിയാത്ത പലതിലും ഇണകളുണ്ട് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ പേരെന്താ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ എലമെന്റ് അല്ലെ മൂലകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയും ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കറങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ചാർജ്ലെസ് ചാർജ് ഇല്ലാത്തത് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോണുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എല്ലാറ്റിലും നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് മൂജബയും സാലിബയും മൂജബ എന്ത് പോസിറ്റീവ് സാലിബ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഈ ചാർജുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം ഇല്ല ലോകത്തെ എല്ലാ സാധനവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവുകൾ ഈ മൈക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാറ്റിലും നിങ്ങൾ അറിയാത്ത പലതിലും ഇണകളുണ്ട് ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത് ആറ്റം കൊണ്ട് സർവ ആറ്റങ്ങളിലും ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണുകളുണ്ട് പിന്നെ എന്താ അത്ഭുതം അന്ന് ഖുർആൻ ഇറങ്ങുന്ന കാലത്ത് അവരോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് അവരെന്താറ്റം അറബികൾക്ക് അറാബികളായ ആളുകൾക്ക് എല്ലാറ്റിലും ഇണകളെ പടച്ചവനാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഈ മഹാത്ഭുതം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും സുബാന അത് തിരിമ പറയും സുബാന നീ പരിശുദ്ധനാണ് പടച്ചവനെ നീ പരിശുദ്ധനാണ് 
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من نقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس سورة الرحمن ओ मनुष्य रे जिन्नु गले मनुष्य वर्ग में भूत वर्ग में इन स्तताय तुम निंगल के साधी को मिंगल अंतम फुदु मिन्न कुतारी समावाती वल अरली आगाश भूमि गलडे रंड चंगले तुलच्चु कायरा निंगल के साधी को मिंगल फम फुदु निंगलों न कायरी नो कटे इन्दे बरनी नरियो भूमि की Bumi yang tolakkan dengan lo kondo bercuan Allahu inde beli beli ya. Bumi yang tolakkan bercuan. Min aku cari semawat wal arli. Bumi dayum agasa tin dayum. Atenggal eh penitce tece degarakkan dengan lo kesadik menggil. Tamfudu go and do it. لا تنفذون لا تنفذون إلا بسلطان الله هو نلقون نمها كريب قن دل لا ده نينغ كدين نساديه ما لا بومية تلاتشو غرتشت نما تيتت تيك تلاك خان نينغ لكون د كدي إلا إذا كور أمبارين هذا بومية غرتشت نما تيتت تيك تلاك خان نينغ لكون د كدي إلا Bumi itu telah cipta. Ia terayan dari cebung kuda dalam bumi di arah itu ke bawah itu, pada nanti kilometer. Pada nanti kilometer beri uli lekuk telah cipta. Adi nampor tekuk telah kan manusia semikin nanti. Inda ayat bumi itu kor beri bumi itu pagidi boleh um telah kan kari ulan. Atrak kini bawi cipti um curud munda telah kan mesin boleh melcai bo. Allah beri lah tamfudul. Ninggal kah dini kari ulan. Ninggal kah dini kari ulan. Semicun lekuk lo kari ulan. Aga asa tindah mandhalenggal le, tulah cugaraka, ninggal ke sahdikumu. Chandrali boam bacto, Marsilek, Sanchenilek boam bacto, Chowilek boam bacto, ini nak kurcchal le, ini parain ada. Aga asa tindah acham, ada berada yang anda boleh, ini science ni kanda tanpa cerita le. Kadi illa, anggen oeru, yatra, anggen oeru accenggal bedi cugaran ada arre, wari wari ala matra me ulu, a ala. مراجن درابل کڑن بھویا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تنگلانا آگاشت تنڈے گنگئی دے آگاشت تنڈے ادرگل کڑن بھویا دے غیر ورال کم دے کڑی اولا شد قرآن برائی انو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا ادھا ولی رل بدمان منہا خلقناکم میتر نمال خبر لے کبکم بول پرائی انو اکاند منی لندان ننگلا جان پڑچد وفیہا نعیدکم منی لے کدن ننگلا جان مڈکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا وَرِكَلُوْدَ مَنِّلْنَنَّ نِنْغَلْ كِنْيَانِ پُنَرْ جَنْمَمْ نَلْغُمْ یہ پڑھ 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 بھومی بٹھ منشن یگن سنجر چالم شری مرکننگل بھومی لیک منشن تیرچ ورن چندر لے پوئی آلم شری چوویل اوڑوں نم خبر اڑکیں ناوشن میرو لیا ویر منشنم سپیسیل پوئی مریکیاں بھوگن دلیا مریکیاں بھومی لے کے تیری چوویل ادھو گنڈا کلپنا چولا لینڈ شہیدو گنڈی رکے ایدانم سکنڈے گل باقی نلکے میتا وان بھومی لے کے تیری چتی ادھو ولی یور سپیس ایکسپیڈیشن کرنی جنٹو گور ملے इन द कारण ना रहे हो अल्लाह ने वाका वफीहा नुई दुकुम भूमि ले के दरने निंगला जान मड़की कुंड बेरुम अब डब पूरे फ्लैटेड तो अल्लाह ने मिशेल नहीं मरिक्यान ई मंडु बेरुम इवड़न ना निंगला जान पढ़ चदे अतु कुंडे तो कुरान इन्दे बिल्ली बुली आन मनुष्य स्पेसिल पोई मरिचाल उमामे Bumi itu bahagia mana deh? Dari sana bumi itu bahagia mana? Adi nurulil merikam, percaya? Mayit bumi itu nurulil anak anak kena deh. Wafiha nuridukum bumi lek ninggal nyan tiri cugundu berum. Quran beranjak lupa dah mana? Macam ni valiya lupa dah Quran beranjak deh. Flight tu kalau sama deh cah. Flight ni nak kurus? Ada angin ni? Angin ada lalu? 
ഒന്ന് സൂറത്ത് തബാറക്കിയില്ലേ അവലം യറൗ ഇല ത്വൈരി ഫൗഖഹും സാഫാതി വയഖ്ബിദുന മാ യംസികുഹുന്ന ഇല്ല റഹ്മാൻ ശരിയല്ലേ ഇനി സൂറത്ത് നഹ്ലിലേക്ക് വരാ അവലം യറൗ ഇല ത്വൈരി മുസഖറാതി ഫി ജൗവി സമാ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ طير نبرانيا فرقون نبا فتشي نبرايا خيتن طير نبرايا طيارا نبرايا ഫ്ലൈറ്റിന് തോയിറ എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ മീതെ പറക്കുന്നവയെ കാണുന്നില്ലേ ഏതാണ് പക്ഷികൾ നിങ്ങളുടെ മീതെ ചിറകുകൾ വിടർത്തിയിട്ടും ചിറകുകൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചും പറക്കുന്നവയെ കാണുന്നില്ലേ ما يمسكهن إلا الرحمن كارن نوانا يا الله ولا آدم التار ملا پتشغل كبركان سهاي شد كارن نوان كارن نجيئن انجل جيوان اللا سادن اتنو دا كارن نجيئا فرد اللي كارن نجيئن برأي اللو جيوان اللا دنو دان كارن نجيئا رحمة جيوان ما يبند پتشغل كنو ما يمسكهن إلا الرحمن كارو النوانان أبرى پڑچ درتون ندى إنه بكل شيء بصير يلام كانو النوانان الله سورة النحل الله قرآن آورتن انجل شيء لا قرآن اقل آورتن ملا نان آورتن ملا آورتن اللا تونم كاورتن آنو മൂസനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ചരിത്രം എൺപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂസനബിയുടെ ചരിത്രം ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴും പുതിയ ആശയമാണ് ആവർത്തനം വരില്ല അലിമഹൂമൻ അലിമ വജഹിലഹൂമൻ ജഹില ഇത് മനസ്സിലാകുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇതാണ് വിഷയം ഇതേ ആശയം സൂറത്തു നെഹ്ലിൽ എന്താ അള്ളാഹ് അവിടെ പറയുന്നത് അവലം ഞറൗ ഇല ത്വൈരി അവര് പറക്കുന്നവയെ നോക്കുന്നില്ലേ കാണുന്നില്ലേ അവരുടെ ആകാശത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കൺട്രോള് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൺട്രോള് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നാഹു ചൊല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ചത് വാഹനം കയറുമ്പോഴാണ് അല്ലെ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين سبحان سخر لنا الذي سخر لنا نجلك واهنا ما يبيوغيكان ودكي تن بڑچمنه اني نوكا اولم يروا الى الطير اذا فلايتنا قرچانا نا بريند اولم يروا الى الطير پرکنا ويور کاننل ആകാശത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടത് റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടും അല്ലാതെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെട്ട് പറക്കുന്നവ ചിറക് വിടർത്തി കൂട്ടിയെന്നല്ല മുസഹറാത്തിൻ റഡാർ സംവിധാനത്തിന്റെ കണക്ഷൻ വിട്ടുപോയാൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകും ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹുവാണെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ളതിനും ഇല്ലാത്തതിനെയും പറയുമ്പോഴ അള്ളാ എന്ന് പ്രയോഗിക്ക ജീവനുള്ളതിനോട് പറയുമ്പോഴ റഹ്മാൻ കാരുണ്യവാൻ പറവകൾ ജീവികളാണ് അവരോട് കാരുണ്യവാനാ അവരെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന പൈലറ്റ് ഇല്ലാതെ പറക്കുന്ന റഡാറ് കൊണ്ട് സംവിധാനിക്കപ്പെട്ട കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെട്ട പൈലറ്റ് പൈലറ്റ് ലെസ് വിമാനങ്ങളുണ്ട് 
വിമാനം അലൂമിനിയമാണ് ഇരുമ്പാൻ മറ്റു ലോഹങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്മാരകത്തുണ്ടായിട്ടും ഇല്ലാതെയും പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇരുമ്പിൻ കഷ്ണങ്ങളെ അലൂമിനിയം കഷ്ണങ്ങളെ ആകാശത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അവനാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് ഈ രണ്ടും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനാണ് റഹ്മാൻ എന്ന് പറയാതെ അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമല്ല ഇത് അത്ഭുതമാണെന്നും കൂടെ പറയുന്നു അള്ളാഹു ഈമാനുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിലൊക്കെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഫ്ലൈറ്റ് മനസ്സിലാക്കാതെ അർത്ഥം വെച്ചാലും ഇത് പറവ നർത്തം വെക്കാം ബേഡ്സ് നർത്തം വെക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് വിമാനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂചനകളാണ് ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നവയുണ്ട് ആകാശത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പക്ഷിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് സൂറത്ത് തബാറക്കയിൽ നിങ്ങളുടെ തലന്റെ മീതെ ഇവർ പറക്കുന്നത് പക്ഷികൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തലന്റെ മീതെ വിമാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിനായിരവും അൻപതിനായിരവും അടി ഉയർത്തിൽ ആ ഫ്ലൈറ്റ് പറക്കുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് ഹൈറ്റിലാ പറക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംവിധാനിച്ച പടച്ചവരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനോട് ഖുർആാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനോട് ഖുർആൻ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറകളാണ് അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഈ കലാം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഇനി പറയാൻ പോവാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അന്ത്യനാളിനോടടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ശരിക്കൊരുങ് ആണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വോണിംഗ് ആണ് താക്കിയതാണെന്നാണ് ഐസുമലകൾ കാണാനില്ല ഐസുമലകൾ കാണാനില്ല ഗ്രീൻലാൻഡിലെയും പസഫിക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന എത്രയോ ഐസിന്റെ മലകൾക്ക് അഡ്രസ് ഇല്ല എവിടെ പോയി മെൽറ്റായി പോയിരിക്കുകയാണ് പോളാർ റീജിയനുകളിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന എത്രയോ മലകൾ ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട് ഐസിന്റെ മലകൾ സയന്റിസ്റ്റുകൾ അല്ലേ പറയുന്നത് എന്താ കാരണം ചൂട് കൂടിയിട്ട് അവയൊക്കെ ഉരുകി ഒരിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് അലിയുകയാണ് അങ്ങനെ ഗ്രീൻലാൻഡിൽ മാത്രമുള്ള ഗ്രീൻലാൻഡിൽ മാത്രമുള്ള ഐസ് മലകളങ്ങാനും വെള്ളമായി അലിഞ്ഞ് കടലിലേക്ക് ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ സമുദ്രജലം ആറ് മീറ്ററോളം ഉയർത്താൻ മാത്രമുള്ള ഐസിന്റെ മലകൾ ഗ്രീൻലാൻഡിൽ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടലോര പ്രദേശങ്ങൾ സർവമാന ലോകത്തിന്റെ സീ പോർട്ടുകളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോകും പോകുന്നുണ്ട് അത് അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് സംഭവിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ കടൽ ജലം ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു ഐസു മലകളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐസു മലയൊക്കെ വെള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൽ ജലത്തിന്റെ നിരപ്പ് ഉയരാൻ തുടങ്ങും എന്തിനാറ് മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ ഉയർന്നാൽ ലോകത്ത് ഒട്ടുമിക്ക സീ പോർട്ടുകളും വെള്ളത്തിനടിയില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ഉയർന്ന കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ഒരു കപ്പലിനും സീ പോർട്ടിലേക്ക് സാധനം ഇറക്കാൻ പറ്റൂല വെള്ളത്തിലായി പോകും എവിടെക്കാ ഏത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാ വെള്ളം അടിച്ചു ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുക അള്ളാന്റെ കടൽ കിട്ട് വന്നാൽ ഇത് ഖുർആൻ പറയുന്ന അത്ഭുതമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഭ്രമണപഥം നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്ത അള്ളാഹു ഈ ചന്ദ്രന്റെ പ്രഭ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്ത് ഉണങ്ങിയ ഈ ചപ്പന കുല പോലെ പൊടിപൊടിയാകാൻ പോകുന്നു 
സൂര്യൻ അതിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അവസാനത്തെ ഊഴം വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് സൂര്യനും ഒരു ഡാർക്ക് മാറ്ററായി മാറാൻ പോവുകയാണ് വെളിച്ചമില്ലാതെ പ്രഭയില്ലാതെ പൊലിഞ്ഞു പോകും അന്ത്യനാളിനെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണിത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് നോക്കി കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം കണ്ണിന്റെ പ്രഭ പോലും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഭൂമിയും സൂര്യനും അടുത്തു വരെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ താപനം അനുഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷനിൽ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മാറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു ചാല ഞൊടിയിടയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഭൂമിയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും അടുത്തു വന്നാൽ ഭൂമി ചന്ദ്രനെ പിടിച്ചു വലിക്കും ചന്ദ്രനെ പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ ചന്ദ്രൻ പൊടിപൊടിയായി ധൂളിയായി ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും പറക്കും ഏതുപോലെ ശനിഗ്രഹത്തിന്റെ ചിത്രം നോക്കിയാൽ ഒരു വട്ടം കാണാൻ പറ്റും ശനിക്ക് ചുറ്റും അത് ശനിഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹമായിരുന്നു പിടിച്ചു വലിച്ചതാ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് പൊടിയായി അങ്ങനെ പൊടിയായി ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ചന്ദ്രൻ ധൂളിയായി പറക്കാൻ തുടങ്ങും ഈ ധൂളിയോടുകൂടെ സൂര്യനിലേക്ക് ഭൂമി അടുത്താൽ സൂര്യനാണ് ഭൂമിയെക്കാൾ ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ആകർഷണ ബലം കൂടുതലുള്ളത് ആദ്യമായി പിടിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ചന്ദ്രനാണ് ചന്ദ്രൻ പൊടിയാണ് ഈ പൊടി സൂര്യനിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പിന്നെ ഒന്നാകും ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഗതികളാണ് നടന്നു കഴിഞ്ഞവയുണ്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നവയുണ്ട് വലിയ അത്ഭുതമാണ് ചന്ദ്രനിൽ പിളർപ്പുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു പിളർപ്പ് ചന്ദ്രനിൽ പിളർപ്പ് സംഭവിച്ചത് അതറിഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിമായ ആളുകളുണ്ട് ഡേവിഡ് മുസായെ പോലെ ഡേവിഡ് മുസ പിറ്റ്കോക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് അല്ല മുസ്ലിമാവാൻ തന്നെ കാരണം ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്നുള്ള ആയത്താണ് ലോകാവസാനം അടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ പിളർന്ന് എവിടെയാ അഷ്റഫ് അൽ ഹൽക്ക് നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് മക്കയിലാണ് നടന്നത് ഖുറേഷികൾ ചോദിച്ചതാ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങളുടെ പടച്ചവൻ വല്ലാത്ത കഴിവുള്ള ദൈവം തമ്പുരാനാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ചന്ദ്രനെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കി പൊളിയാക്കി കാണിച്ചു തരാമോ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ നോക്കി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന്റെ റസൂര് ചോദിച്ചു അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ അവർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും യാ അള്ളാ എന്റെ സമൂഹം പറയുന്നുണ്ട് പടച്ചവനെ ഈ ചന്ദ്രന് നീ രണ്ടായി കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് രണ്ട് ഫിൽക്കച്ചുകളായി കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ സുഹാബികൾ പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് പിളർപ്പായി ഒന്നൊരു മലയുടെ മുകളിലും മറ്റൊന്ന് ജബലബീഖുബൈഷന്റെ മുകളിലും എന്ന പോലെ തോന്നുമാർ രണ്ട് ഭാഗമായി മാറി നിൽക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ മക്കയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതല്ലേ ആകാശത്തുള്ള ചന്ദ്രനെ രണ്ട് പാതിയായി ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആനല്ലേ പറയുന്നത് അന്ത്യനാൾ വന്നെത്തുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളിലുണ്ട് വൻ ശക്കൽ കമർ ചന്ദ്രൻ പിളരുന്നത് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാം യു കെയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ ഡിബേറ്റ് സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ ഡിബേറ്റ് അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റുകളും ബ്രിട്ടീഷ് സയന്റിസ്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിബേറ്റ് ഡേവിഡ് മുസ പിറ്റ്കോക്ക് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമാണ് ഇപ്പോ ഡേവിഡ് മുസ പിറ്റ്കോക്ക് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമാണ് മുസ്ലിം ആള കാരണം പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ അന്ന് അദ്ദേഹം ലൈവ് ടി വി വാച്ച് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുക ചർച്ച അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റുകളും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ചോദിച്ചു പൊന്നാർ അമേരിക്ക ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ബില്യൺ കണക്കിന് ഡോളർ പൊടി പൊടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോയി അല്ലേ എന്താ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കല്ലുകളുമായി വന്നു ചന്ദ്രനെ കുറച്ച് കല്ലുകൾ എന്നല്ലാതെ എന്ത് നേട്ടമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് ഇവർ പിന്നെ കയറി പിടിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്ത് നേട്ടമാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ട് ബില്യൺ കണക്കിന് ഡോളർ പിടിച്ചിട്ടേ കുറച്ച് പാറക്കല്ല് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ പോയത് അപ്പൊ അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത് ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അന്ന് ഇയാൾ മുസ്ലിം അല്ല അന്ന് ഇയാൾ മുസ്ലിം അല്ല അന്ന് അമേരിക്കക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോയത് മറ്റൊരു ദൗത്യത്തിനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചന്ദ്രനിലെ ചില മലകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട മലകൾ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മലയുടെ 
എൻജുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചേരാതെ നേർ പകുതിയിൽ കട്ടായി പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നാകെ ചന്ദ്രന്റെ ചുറ്റും ഇത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു നിറഞ്ഞ ഒരു സാധനം എന്നിട്ട് അത് കൂടി ചേർക്കുമ്പോ അത് ഒരേപോലെ നിൽക്കേണ്ടതിന് പകരം ഒരൽപ്പം ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നറിയാനാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പോയത് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് കഷ്ണമാക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നുവല്ലോ കാരണം മലകളുടെ എൻജുകൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരേ പോലെയല്ല ഒന്ന് മറ്റു നിലയിൽ ഒരൽപ്പം മാറിയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചന്ദ്രന്റെ ചുറ്റും ഞങ്ങൾ കണ്ടു അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പഠിക്കാനാണ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ യാത്ര പോയത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഡേവിഡ് മൂസാ പിറ്റ്കോക്ക് എന്ന ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷ വായിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് അത്ഭുതം ഇത് അത്ഭുതം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിരിക്കുന്നു ലോകാവസാനം എടുത്തിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു ആ പിളർപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ നേരം പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായി ബുദ്ധിജീവി ഡേവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഡേവിഡ് മൂസയായത് ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഈ മഹാത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ലോകത്ത് വരാനുണ്ട് ലോകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുന്നത് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നുദിക്കാൻ വല്ല പ്രയാസവുമുണ്ടോ അള്ളാഹു ഭൂമിയെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാബയെ തൊവാഫ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ആ റൊട്ടേഷൻ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഇന്ന് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് എന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് അത് അള്ളാഹു ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് പിന്നെ പടിഞ്ഞാറാണ് അത്ര ഈസിയാണത് ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് അതിനോട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറായിരിക്കും നമ്മളോട് കാബയെ തവാഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ കാബയെ ഇടത്താക്കി മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കിടക്കുന്നത് എവിടെയാ ഇടതുഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ കൽബ് ഹൃദയഭാഗം എവിടെയാണ് കൽബ് കിടക്കുന്നത് ഹൃദയം കിടക്കുന്നത് നെഞ്ചിന്റെ ഇടതുഭാഗം ആ കൽബ് കാബാലയത്തിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഹജറുൽ അസ്വത എന്ന പരിശുദ്ധമായ കല്ലിനെ സാക്ഷി നിർത്തി അവിടുന്ന് തുടങ്ങണം തവാഫ് ഏഴ് റൗണ്ട് ഏഴ് റൗണ്ട് ഏഴെന്ന് പറയും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ദിവസങ്ങൾ ഏഴാണ് ഒരാഴ്ചയിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വർണ്ണങ്ങൾ ഏഴെണ്ണമാണ് ആകാശം ഏഴാണ് ഏഴാകാശങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ലെവലുകൾ ഏഴെണ്ണമാണ് ഏഴ് വലിയൊരു അത്ഭുതമുള്ള അക്കമാണ് ഖുർആാനിൽ അത്ഭുതമുള്ള അക്കമാണ് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഏഴ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് ഏഴ് റൗണ്ട് ചുറ്റണം ആ ചുറ്റുന്നത് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് ആ ചുറ്റുന്ന പോലെയാണ് ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നത് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് കറങ്ങുന്നത് കാബം തവാഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് വലിയൊരു അത്ഭുതമുള്ള രീതിയാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ചന്ദ്രൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട് കാരണം ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമല്ലേ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ കറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഈ കാബം തവാഫ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് ഭൂമി സൂര്യനെ ലക്ഷ്യമാക്കി കറങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സൂര്യന് ചുറ്റും ഒരു കറക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചേ കാൽ ദിവസം കൊണ്ട് ആ ഒരു കറക്കം ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് കഴയെ നമ്മൾ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന പോലെ സൂര്യനെ ഇടതാക്കിയിട്ട് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് ഭൂമിയുടെ കറക്കം സൂര്യൻ അതിന്റെ സർവഗോളങ്ങളെയും കൊണ്ട് മിൽക്കി വേയുടെ മധ്യത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി സൂര്യൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് ഗാലക്സികൾ സ്വയം കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് ചെലന്തി വല കിട്ടുന്നത് പോലും ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ സിസ്റ്റമാണ് ജിബാല <laughs> <laughs> 
وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء ഭൂമി തിരിയുന്നുണ്ട് എന്നാ പോയി കുറാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഭൂമി കറങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ എത്ര സ്പീഡിലാ ഓടുന്നറിയോ നമ്മുടെ ഭൂമി അള്ളാഹിന്റെ വായുവിൽ ഈ സ്പേസിൽ നമ്മുടെ ഭൂമി നമ്മളെയും കൊണ്ട് ഓടുന്ന സ്പീഡ് എത്ര എന്നറിയോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ നമ്മളും പള്ളിയും പന്തലൊക്കെ അടക്കം പോടുണ്ട് വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ ഭൂമി കറങ്ങിയാലേ അടുത്ത ജനുവരി ഒന്നാവുള്ളൂ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചേ കാൽ ദിവസം അത് പൂർത്തിയാവുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പെർ അവർ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള കറക്കമാണ് ആ റൗണ്ട് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാ ഒരു കൊല്ലമായി നമ്മൾ പറയാം ആ പോക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നുണ്ട് സ്വയം കറങ്ങുന്നുണ്ട് സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട് വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ ഒരു ട്രെയിന് പോയാൽ എടുത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ കൊടുങ്കാറ്റല്ലേ സൂര്യന്റെ ചുറ്റും ഭൂമി ഇത്ര സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് വല്ല കൊടുങ്കാറ്റും ഭൂമിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ വല്ല കാറ്റും അറിയുന്നുണ്ടോ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും അറിയുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല പറയുന്നു നോക്കൂ പർവ്വതങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നിങ്ങക്ക് തോന്നും അനങ്ങളില്ല ഈ പർവ്വതങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് മേഘങ്ങൾ കറങ്ങുന്ന പോലെ മേഘങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പോലെ പർവ്വതങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സംവിധാനമാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ക്രിയേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയി ചെയ്തവനാണ് അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് നബിയെ അനങ്ങുന്നില്ല എന്ന് മനുഷ്യർക്ക് തോന്നും ഇവ അനങ്ങുന്നുണ്ട് ഏതുപോലെ മേഘം സഞ്ചരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പർവ്വതവും പാണത്തൂര ഒരു മലയും ഇങ്ങോട്ട് ഏഴുമലയിലേക്കോ ഏഴുമലയിലെ പർവ്വതം മംഗലാപുരത്തേക്കോ മാറിയിട്ടില്ല ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള പറയും ചെയ്യ ഏതുപോലെ മേഘം പോലെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മേഘ ഒറ്റക്കാണോ പോകുന്നത് അല്ല മേഘത്തെ ആര് തള്ളിവിടണം കാറ്റ് തള്ളിവിടണം അപ്പ മേഘം പോകും അപ്പൊ കാറ്റ് കൊണ്ട് മേഘം പോകുന്ന പോലെ ഭൂമിയുടെ സ്വയം കറക്കം കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയുടെ അനക്കം കൊണ്ട് അതിനനുപാതികമായി പർവ്വതം ഭൂമിയോടൊപ്പം കറങ്ങുന്നുണ്ട് പർവ്വതം ഒറ്റക്ക് നടക്കുന്നതല്ല ആരോ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മേഘത്തെ കാറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ഉദാഹരണം വെച്ച് നോക്കൂ എന്നിട്ട് പറയാണ് ആ ഒരു ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മണിക്കൂറിലെ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേദ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറായി ഭൂമിയോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ അള്ളാഹിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യന് കഥയെന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ അഞ്ചു സെന്റ് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി തർക്കിച്ചിരിക്കുക അള്ളാഹിന്റെ ഭൂമിയിലെ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഈ ലോകത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ വല്ല പ്രയാസം നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഇത്ര സ്പീഡുള്ള സാധനം പോയാൽ എന്തൊരു കൊടുങ്കാറ്റായിരിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കണില്ല അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കണില്ല അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തെ കറക്കുന്ന അള്ളാഹു ചാല ഭൂമിയെ സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു അന്ത്യനാളിനോടടുക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടുള്ള കറക്കം നമ്മൾ കഴപ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന കറക്കം നമ്മൾ സഴി ചെയ്യുന്നത് പോലും അങ്ങനെയാണ് സഫയിൽ നിന്ന് മറുവയിലേക്ക് മറുവയിൽ നിന്ന് സഫയിലേക്ക് ശരിക്കും ചിന്തിച്ചാൽ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടിങ്ങനെ തിരിയുന്ന പോലെ സഫീൻ തുടങ്ങി മറുവയിലേക്ക് അവസാനിക്കുന്ന സഴിയ് സഫാ മറുവിന്റെ ഇടയിലെ നടത്തം പോലും കഴപ ചുറ്റുന്ന പോലെയാണ് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലും സയൻസ് പഠിക്കുന്ന മക്കളെ മനസ്സിലാക്കണം ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും അതിന്റെ ഓർബിറ്റിലൂടെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടെ ബോറോയിങ് ലഞ്ചിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ കേന്ദ്രമാക്കി കറങ്ങുന്നത് കഴപ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫാക്ടർ ഈ കറക്കം യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് ലാഹു നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത അഴിപാദത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഭൂമിയോട് അള്ളാഹു ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിയുന്ന ഭൂമിയോട് വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിയാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൂര്യോദയം കാണുന്നത് പടിഞ്ഞാറായിരിക്കും
പരിശുദ്ധ ഹദീഫിലാണ് റസൂലി സ്വല്ലം സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നുദിക്കുന്ന അത്ഭുതം നടക്കും അത് കണ്ടാൽ എല്ലാ അമുസ്ലിമും മുസ്ലിമാവാൻ നോക്കും കാരണം ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനം നടത്തി പുലർന്നത് ഏത് മതത്തിന് പറയാനുണ്ട് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നുദിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യക്കാർ കുതിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഉദിക്കണ്ട ഒരൊറ്റ രാജ്യക്കാർക്ക് മതി അമേരിക്കയിൽ ഉദിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉദിച്ചോ അപ്പോഴേക്കപ്പോഴേ ന്യൂസ് അവർ വന്നില്ലേ ഹോട്ട് ന്യൂസ് കൂട്ടരെ ഈസ്റ്റേൺ രാജ്യക്കാരെ പുറപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളൂ നിൽക്കുന്ന പകലില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞു സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നുദിച്ചു സർവ ന്യൂസുകളും വരും അല്ലെ ഹോട്ട് ന്യൂസ് അതായിരിക്കും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ന്യൂസുകൾ അതാണ് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ചർച്ച അതായിരിക്കും അര ദിവസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അര ദിവസം ഹാഫ് ഡേ അത് കഴിഞ്ഞ സൂര്യൻ അവിടെ തന്നെ ശ്രമിക്കും പിന്നെ കിഴക്ക് നുദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത് കണ്ടാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ മുസ്ലിം ആവുന്നതാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ മുസ്ലിം ആകും കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂര് പറഞ്ഞതേ ഇത് കണ്ടിട്ടൊന്നും മുസ്ലിം ആവേണ്ട ഗതികേട് വേണ്ട ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആവണ്ട لا تنفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا ادوره مسلمه واتورك പിന്നെ ഇസ്ലാമായിട്ട് കാര്യമില്ല അതുവരെ വൈദറ്റ് നടന്നിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ നന്നാവട്ടെ പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് മരിക്കണം എനിക്ക് ആഹണം എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണ നരകം സ്വർഗം ഇതൊന്നും പിന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അമ്മ സ്വീകരിക്കൂല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്തേന്നറിയോ പഠിച്ചു നമ്പർ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന എല്ലാരും വിശ്വസിക്കൂലേ ഇത് ഇത് എന്തിന്റെ ലോകമാണ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകമാണ് ഇതങ്ങ മഹാത്ഭുതം കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെന്ത് അത്ഭുതം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് ഭയങ്കരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് ഭയങ്കര റിസ്ക് എടുക്കുന്നവരാ നമ്മൾ നാളെ പരലോകത്ത് സ്വർഗണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച നമ്മൾ കള്ളുപിടിക്കാത്തത് നാളെ പരലോകത്ത് സ്വർഗണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട വ്യഭിചരിക്കാതിരിക്കുന്നത് നാളെ പരലോകത്ത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വർഗവും സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച നമ്മൾ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഭയങ്കര റിസ്ക് അല്ലേ ഭയങ്കര റിസ്ക് അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ട് ഇക്ബാലൊക്കെ പറഞ്ഞു ബെച്ചാരെ മുസൽമാനുക്കോ ഫക്കത്ത് വാഴയെ ഹൂർ ഇക്ബാല പറഞ്ഞത് വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് ഔറോങ്കെ ഖസാനെ ഹെ മഅമൂർ ബെച്ചാരെ മുസൽമാനുക്കോ ഫക്കത്ത് വാഴയെ ഹൂർ ബർക്ക് ഗിർതീ ഹെ തോ ഗിർതീ ഹെ ബെച്ചാരെ മുസൽമാൻ ഫർ എന്ത് അപകടം ഉണ്ടെങ്കിലും മുസ്ലിമിന്റെ തലക്ക് അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഖജനാവുകളൊക്കെ നീ നിറച്ചു കൊടുത്തില്ലേ പഠിച്ചവനെ ഉണ്ട് എന്ന ഒരു വാഗ്ദാനം പഠിച്ച അബ്ബേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഷിഖ്വയിൽ ഈ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് അമ്മ സ്വർഗം തരും ഇത് വല്ലാത്ത റിസ്ക്കാണ് ഇത് ഭയങ്കര റിസ്ക് എടുക്കാണ് നമ്മള് കാണാത്തൊരു ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഈ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് സ്വർഗം സ്വർഗം നമ്മൾ ത്രീ ബെഡ്റൂം ഫ്ലാറ്റ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്വർഗം ലോകങ്ങളാണ് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകാൻ പോകുന്നത് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാർ നുദിച്ചാൽ ഇവരത് ചെയ്യും മസീഹുദ്ദാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കും മസീഹുദ്ദാൽ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ലോകത്തെ ജൂതന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ പക്ഷേ നമുക്ക് അഷറഫ് അലിസ്ലം കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ ഒരു നബിയും ഒരു സമൂഹത്തിനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ജൂതന്മാർ ഇന്ന് ഇസ്രയേൽ എന്ന രാജ്യമുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരാണ് ഏതാ നമ്മള് റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കൂലേ പാർക്കിലൊക്കെ അതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോക്ടർ ഉമർ അബ്ദുൽ കാഫിരിക്ക് പറയേണ്ട ഈ എത്രയോ പതിനാറ് മില്യണോ ആ ചെറിയ രാജ്യത്തെ പതിനാറ് മില്യണോളം ഗർക്കത് വൃക്ഷങ്ങൾ അവർ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ ലോകത്ത് അവസാന ഒരു യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഐസനിബിസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളും ജൂതന്മാരും തമ്മിൽ അതിൽ
കല്ല് പറയും യാ മുസ്ലിം താൽ ഇങ്ങോട്ട് വാ മുസ്ലിമേ എന്റെ പിന്നിൽ ജൂതൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പറയും ഒച്ചു കൊടുക്കും ഇല്ലൽ ഖർഖദ ഖർഖദ് എന്ന വൃക്ഷമല്ലാതെ ഫ ഇന്നഹ മിൻ ഷജറിൽ യഹൂദ് അത് ജൂതന്മാരുടെ മരമാണ് ആ മരം വിളിച്ചു പറയൂല ഈ മരം മില്യൺ കണക്കിന് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹദീസിനേക്കാളും വലിയ വിശ്വാസം ജൂതന്മാർക്ക് അവർ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവർ മസീഹുദ്ദജാനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ഈസനബിന്റെ എതിരാളി ഈസനബിയുടെ എതിരാളി ആ വാക്കിന്റെ പേരനതല്ലേ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ഈസനബിയുടെ എതിരാളി ആര് വിളിക്കുന്ന ജൂതന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികളും മസീഹുദ്ദജാനെ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് വരാനുണ്ട് ജൂതന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കും ഞങ്ങൾ ജയിച്ചടക്കും ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് വന്നാൽ പറയുമായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ഡിസോൾവ് ആകുന്ന പോലെ ഉപ്പ് ഉരുകിത്തീരുന്ന പോലെ ഐസനബിയെ കണ്ടാൽ ഈ മസീഹുദ്ദാൽ എന്ന ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ ഉരുകിത്തീരുമെന്ന് റസൂൽ ഈ മസീഹുദ്ദാലിനെ വധിക്കുന്നത് മഹാനായ ഐസനബി അലഹി സ്വലാമാണ് ഐസനബിയാണ് നഗരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ വെച്ചിട്ട് ലുദ്ദ് ഇന്നത്തെ ഇസ്രയേലിലെ പല സ്ത്രീനുകൾ ഇന്ന് പിടിച്ചടക്കിയ ഇന്നത്തെ ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന ടെറിറ്ററിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരമാണ് ലുദ്ദ് ഇസ്രയേലിന്റെ എയർപോർട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗം ലുദ്ദ ആ ലുദ്ദിൽ വെച്ചിട്ട് മസീഹുദ്ദാലിനെ പിടികൂടാ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇന്ന് ഇസ്രയേലിന്റെ എയർപോർട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവൻ യാത്ര പുറപ്പെടാൻ നിൽക്കുന്ന നേരത്തായിരിക്കും ഐസനബിനെ പിടിക്കാൻ വല്ല ഫ്ലൈറ്റും കയറി പോകാൻ നിൽക്കായിരിക്കും എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നേരത്തായിരിക്കും ഐസനെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ആധുനികന്റെ മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഹദീഫിന്റെ വചനങ്ങൾ ശരിക്ക് പച്ചയിൽ പുലർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ആരാണ് മസീഹുദ്ദാൽ അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്താണ് അവന് സംഭവിച്ചത് എന്താ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് അവിടെ അവൻ ആരെങ്കിലും കണ്ടവരുണ്ടോ തങ്ങളുടെ കാലം ആ ഗോത്രത്തിലെ മുപ്പതോളം ആളുകൾ അവർ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് ആ യാത്രക്കാരിലുണ്ട് മഹാനായ സുഹാബി അപ്പോ മുപ്പതോളം വരുന്ന ആളുകൾ ലഹ്മുദാം എന്ന ഗോത്രത്തിലെ മുപ്പതോളം ആളുകൾ കടലിൽ യാത്ര പോയ ചരിത്രം സുഹൈഹി മുസ്ലിമിൽ കാണാൻ കഴിയും ആ യാത്രക്കാരിലുണ്ട് മഹാനായ തമീമദ്ദാരി ഓർമ്മ വരണം ആ സുഹാബിയാണ് അമറുൽ ഫാറൂഖ് റളി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് തറാവീഹ് നിസ്കാരം 20 റക്കഅത്ത് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ 20 റക്കഅത്ത് തറാവീഹിന് അമർ റളി അള്ളാഹു അൻഹു ഇമാം നിർത്തിയിരുന്ന സുഹാബി രണ്ട് സുഹാബിമാരിൽ ഒരാൾ ഈ സുഹാബിയാണ് തമീമുദ് ദാരി റളി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആവാൻ ഉണ്ടായ കാരണമാണ് പറയുന്നത് ലഹ്മെ ജുദാമെ ഗോത്രത്തിലെ മുപ്പതോളം ആളുകൾ കടലിൽ യാത്ര പോയി അവരുടെ കപ്പലുകൾ തകർന്നടിഞ്ഞ് ഒരു ദീപനെത്തിപ്പെട്ട കഥയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ലാഹുഞ്ച റസൂലിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഉമ്മുഹാന് റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഞ്ച റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പള്ളിയിലേക്ക് വിളിച്ചു പള്ളിയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇരിക്കിൻ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാനോ സന്തോഷിപ്പിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല ഞാനിപ്പോൾ വിളിച്ചത് പക്ഷേ എന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അഹ്ബറനി എന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അതേ വസ്തുതകളായി അദ്ദേഹം കണ്ടിരിക്കുന്നു അത് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ തെമീമുദ്ദാരിയുടെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുള്ളാഹി മുസ്ലിമുണ്ട് ഹദീസ് ഞങ്ങൾ യാത്ര പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കപ്പൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരു വിജനമായ ദ്വീപിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് തകർന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പതോളം ആളുകളായ അറബികൾ അന്ന് അറബികൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാ വൈജസ് 
ഒരു ജി പി എസ് സംവിധാനം ഇല്ലാതെ അവർ യാത്ര ചെയ്തത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കാപ്പാടും കൊച്ചിയിലും നമ്മുടെ കൊയിലാണ്ടിയിലൊക്കെ അറബികൾ നടത്തിയ യാത്രയ്ക്ക് എങ്ങനെ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണല്ലേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എല്ലാ സംവിധാനമുള്ള കപ്പലുണ്ട് ഒന്നുമില്ല പായ കപ്പൽ പോരല്ലേ എവിടെ എത്തുന്ന എന്തറിയും അങ്ങനെ ധൈര്യം കാണിച്ചൊരു സമൂഹം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാ അവരിലേക്ക് അള്ളാഹ് റസൂലിനെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അറബികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ത്യാഗം ഒരു സമൂഹത്തിനും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നല്ലാക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിധങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അയച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ താഴത്ത് എല്ലായിടത്തേക്കും അവരെത്തിച്ചു തന്നത് മാലിക് ദീനാർത്ഥങ്ങൾ അടക്കം അങ്ങനെ വന്നവരല്ലേ അവര് യാത്ര പോയി കപ്പൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് ഒരു ദ്വീപിലെ കഥയും പ്രാപിച്ച കഥയാണ് മഹാനായ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നബിയെ ഞങ്ങൾ കയറി ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മൃഗം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു സൗദ ഒരു കറുത്ത ഭയങ്കരമായ അതീമ ഒരു ഭീമാകാരമുള്ള ഒരു ജീവി അതിന്റെ മുൻവശമേതാണ് പിൻവശമേതാണെന്നും കണ്ടാൽ അറിയുന്നില്ല ആകെ രോമാവൃതമായ ഒരു ജീവി ആ ജീവിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു നബിയെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് മറുപടി പറയില്ല ആ സാധനം മറുപടി പറഞ്ഞു അതാണ് അത്ഭുതം ആ ജീവി ഞങ്ങളോട് മറുപടി പറഞ്ഞു അനൽ ജസ്സാസ ഞാൻ ജസ്സാസ എന്ന മൃഗമാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അമൽ ജസ്സാസ എന്താണ് ജസ്സാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൃഗം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണമെങ്കിൽ ആ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു ഗുഹയുണ്ട് അവിടെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അയാളോട് പോയി ചോദിച്ചാൽ അയാൾ പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഇവര് പറയാ നബിയെ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇത് പിശാച്ച് പെണ്ണ് ചിന്നാണോ എന്ന് പേടിച്ചു നബിയെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയാണ് ഈ മൃഗം സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് പിശാച്ചാണോ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പക്ഷെ ഞങ്ങളോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു താഴേക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നടന്നു എന്നു അവിടെ ഒരു ഗുഹയുണ്ട് ആ ഗുഹയിൽ ഭീമാകാരമുള്ള ശരീരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു നബിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു മൻ അഞ്ച നിങ്ങൾ ആരാണ് മുടിയെല്ലാം ചുരുളൻ മുടിയുള്ള ഭീമാകാരമായ ശരീരമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭയങ്കര ചങ്ങലകൾ കൈകാലുകൾ ചങ്ങലകൾ ബന്ധിതനാണ് നീ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അറബ് ഞങ്ങൾ അറബികളാണ് ഞങ്ങൾ കപ്പലിൽ യാത്ര പോയതാണ് ഞങ്ങൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയി കപ്പൽ തകർന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ അറബികളാണല്ലേ അതെ ഞങ്ങൾ അറബികളാണ് എനിക്ക് ചില ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈത്തപ്പനത്തോട്ടം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ജോർഡാനിലെ ഈത്തപ്പനത്തോട്ടത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ പറയുന്നത് ോട്ടം എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടംപോലെ മരങ്ങളുണ്ട് കായ്ക്കനികളുണ്ട് ഇയാൾ പറഞ്ഞു അമാ ഇന്നഹു അമാ ഇന്നഹു തീർച്ചയായും ഒരു കാലം വരും ആ ഈ തപ്പന തോട്ടത്തിൽ ഒന്നു പോലും കായ്ക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയണോ ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സമയം വരാനുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന അരുവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരൂ ജുഗർ വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു അതിൽ വെള്ളമുണ്ട് ആളുകൾ കുടിക്കുന്നുണ്ട് കുളിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷി കൃഷി നനക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ കേൾക്കണോ ആ വെള്ളവും വറ്റിപ്പോകുന്നൊരു സമയം വരാനുണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ആളാരാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അന്ത്യപ്രവാചകനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ അവര് പറഞ്ഞു 
മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹിയെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ആ നബി ലോകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് വന്ന് താമസമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ ആ നബിയോട് പെരുമാറുന്നത് ശത്രുതയിലോ അല്ല അനുനയത്തിലോ പറഞ്ഞു കുറെ ആളുകൾ ശത്രുതയിലാണ് കുറെ യുദ്ധമൊക്കെ നടന്നു കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടന്നു കുറെ ആളുകൾ പിൻപറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ശത്രുതയിലാണ് ഭദ്രോഹിതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാലാണപ്പോ അന്നേരം ഇയാൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ആ നബിയെ പിൻപറ്റലാണ് ആരാ പറഞ്ഞത് ലോകാവസാന പടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിക്കപ്പെടുകയും ഞാൻ പുറത്തു വരും ഞാൻ ലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കും നാൽപ്പത് ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു വർഷത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമുള്ള ദിവസം വരും നാൽപ്പതിൽ വേറെ ഒരു ദിവസം ഒരു മാസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമുള്ള ദിവസം വരും വേറെ ഒന്ന് ഒരാഴ്ചയുടെ ദൈർഘ്യമുള്ള ദിവസം വരും ബാക്കി മുപ്പത്തേഴ് ദിവസങ്ങൾ സാധാ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സഞ്ചരിക്കും മക്കയൊഴികെ ത്വൈബ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഞാൻ എത്തും മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്കും എനിക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല ആ നേരം മക്കക്കും മദീനക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കാവൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ കയ്യിൽ ഊന്ന് വടിയുണ്ട് ആ വടി മിമ്പറിൽ കുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ആ തൈബ എന്ന മദീന എന്റെ മദീനയുടെ പേരാണ് തൈബ എന്റെ മദീനയാണവൻ തൈബ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് തൈബ ഇതാണ് തൈബ ഇതാണ് തൈബ എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹുലം ക്രിസ്ത്യാനികളായ മുപ്പതോളം ആളുകളോടാണ് അവർക്കൊക്കെ ആ നബിയെ പിൻപറ്റലാണ് നല്ലത് ഈ വാക്കുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മുസ്ലിമാവണം നബിയെ എനിക്ക് കെലിമ ചൊല്ലിത്തരൂ നബിയെ എനിക്ക് ഷഹാദത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കെലിമ ചൊല്ലി ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലിയ സുഹാബിയാണ് അപ്പോ ഈ ഒറ്റക്കണ്ണുള്ള കുറെ കാർട്ടൂൺ ഫിഗർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഒറ്റക്കണ്ണ് അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കന്റെ ഒരു ഡോളറിന്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട് ആ പിരമിഡിന്റെ മുകളിലായി ഒരു ഒറ്റക്കണ്ണിന്റെ ചിഹ്നം കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അറൈവൽസിലെ ആ കുട്ടികൾ ശരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ല അവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റക്കണ്ണ് പിശാച്ച് ഈ മസീഹുദ്ദാന്റെ അടയാളമാണ് അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവൻ ഒന്നുകിൽ ഷാമിൻ അഭിമുഖമായി കിടക്കുന്ന കടലിലുണ്ട് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ ഫലസ്തീൻ അഭിമുഖമായി കിടക്കുന്ന കടൽ ഏതാ മെഡിറ്ററേനിയൻ ബഹ്റുൽ ഔസത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലാണ് അവനുള്ളത് സുഹാബിക്ക് സംശയം നബി പറഞ്ഞത് എന്നാണോ അല്ല യമനിന് അഭിമുഖമായി കിടക്കുന്ന കടലിലാണോ അറിയൂല രണ്ടാലൊന്നാ നബി പറഞ്ഞത് ബഹ്റുൽ യമൻ ഔ ബഹ്റു ഷാം യമനിൻ അഭിമുഖമായി കിടക്കുന്ന കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യമനിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ് മറ്റൊന്നേതാണ് ചുവന്ന കട നമ്മുടെ റെഡ് സീ ചെങ്കടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം രണ്ടാലൊരു സ്ഥലത്ത് അവൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഗൂഗിൾ ഇമേജ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ചുകൂടെ മലേഷ്യക്കാരന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്നിട്ടപ്പങ്ങൾ മസീദ് തന്നെയാണ് തപ്പം നടക്കുന്നത് അല്ല പൂത്തി വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുമോ പത്ത് മുന്നൂറ് ആളം കൊണ്ട് പോയ ഫ്ലൈറ്റിന് തുമ്പും ആലൂല്ല ഇപ്പോ ഇത് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പാഠാണ് എന്തെന്നറിയോ നിങ്ങൾ വലിയ സംവിധാനം ഒക്കെ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കണ്ടോ ഈ ഭൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് പോലും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല പിന്നെന്തോ നിങ്ങളെ ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയൊക്കെ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പാഠമാണ് ഇന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കേ എന്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും കിട്ടിയിട്ടെന്താ മനുഷ്യൻ കിട്ടണം വേണമെന്ന് 
ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഇടപെട്ട് നടത്തിയ തെരച്ചിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ മസീഹുദ്ദാനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു അവനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതാണ് അള്ളാഹു ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് പിന്നെ എങ്ങനെ തെരഞ്ഞാൽ കിട്ടാനാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെ തപ്പി നോക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങണ്ട കിട്ടൂല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന വരാണ് ഇറാഖിന്റെയും ഷാമിന്റെയും ഇടയിലുള്ള വിശാലമായ ഹൈവേയിലൂടെയാണ് മസീഹുദ്ദാൽ കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത് സിറിയയുടെയും ഇറാഖിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ആ നാഷണൽ ബോർഡറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെയാണ് അവൻ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക മസീഹുദ്ദാൽ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഷാബൻ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവിനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരീരത്തിൽ വർഷങ്ങളുടെ ആഘാതമേൽക്കാതെ പ്രായത്തിന്റെ വർധന വരാതെ ഏഴോളം ചെറുപ്പക്കാരെ എഞ്ചലൂസ് പർവ്വതത്തിനുള്ളിലെ ആ ഗുഹന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറക്കി കിടത്തിയ ചരിത്രം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന് വർഷങ്ങളും മാസങ്ങളും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആഘാതമേൽപ്പിക്കാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയും പിന്നെന്തുപോലെ ഐസനബിയെ പോലെ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട നബിയാണ് മഹാനായ ഐസബിന് മറിയം അലഹിസ്വനാബിക്ക് എന്താ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഈസനബിക്ക് എത്ര വയസ്സായിരിക്കും മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരിക്കും ഈസനബി അലഹി ഇസ്ലാമി ഈസനബി വരുന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ പോയത് മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു ആ ഈശനബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ഭൂമിയിലേക്കല്ലാകു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളോടും വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞു റസൂൽഹി സൊല്ലാഹുലിവസല്ലം മറ്റൊന്നിനുമല്ല ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞു മറിയമിന്റെ പുത്രൻ ഈശനബിയെ ഞങ്ങൾ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ജൂതന്മാർ അവര് കൊന്നിട്ടില്ലെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈശനബിയെ ഭൂമിയിലേക്കല്ലാഹു വിളിച്ചു വരുത്തും ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയും ഐസനബി ദൈവപുത്രനാണ് പുരുഷിൽ തറക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ഐസനബി ഞങ്ങളുടെ ആളാണ് ത്രിയേകത്വത്തിൽ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളിൽ ഒരു ദൈവം ഐസനബിയാണ് എന്ന് വാദിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വാദം തെറ്റാണെന്ന് അവരെ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാനുമാണ് ഐസനബി അള്ളാഹു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മതവിഭാഗങ്ങളല്ലാതെ ഇസ്ലാമുമല്ലാതെ ലോകത്ത് വല്ല ചർച്ചയുമുണ്ടോ ഈ സെമിറ്റിക് മതങ്ങളല്ലാതെ ഇതിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയാണെന്ന് ഈസനബിയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച് ലോകത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ജൂതന്മാർക്കും ഹിതായത്തിന്റെ മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും തിരുനബിയുടെ സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷറിന്റെ വിധി നടത്താൻ വരുന്ന നബിയാണ് ഈസബിന് മറിയം അലഹിസ്സലാബി ആകാശത്തേക്കാ പോയത് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്തേ ഈസനബിക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സന്നാവുന്നത് വയസ്സേറൂലേ അതൊന്നും ഇനി ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ആധുനിക കാലത്ത് എന്തെന്നറിയോ മേലോട്ട് പോകും തോറും സമയം കുറഞ്ഞു വരുന്ന മാത്രമല്ല സമയം റിവേഴ്സ് സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തപ്പെട്ട കാലമാണിത് സമയം റിവേഴ്സ് അടിക്കുന്നു സമയം ബാക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈസനബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം എന്താണ് അവരാരും കുറിച്ച് തറച്ചിട്ടില്ല ഐസനബിയെ അവരാരും വധിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഐസനബിയെ നാം ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്നത്തെ ഫലസ്തീനിലെ ജബൽ ജബൽ സൈതൂൻ മൗണ്ട് ഒലീ മൗണ്ട് ഒലീവ് മസൂദ് അക്സായുടെ അധിക പിക്ചറും മൗണ്ട് ഒലീവിൽ നിന്ന് അടുക്കുക മേലെ നല്ല ഹൈറ്റ് ലൈൻ്റെ അതിൻ്റെ ഏരിയൽ വ്യൂ കിട്ടാൻ മൗണ്ട് ഒലീ ഒലീവിലാ കയറുക മൗണ്ട് ഒലീവ് ജബലുസൈത്തൂൻ അവിടെയാണ് അവസാനമായി ഐസനി ബലിഹി സലാം അവിടെ തനിയായികൾക്ക് ദർശ നടത്തി കൊടുത്തത് ഹവാരീങ്ങളെന്ന മുസാലിമീങ്ങൾക്ക് ഐസനബിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ജൂതന്മാർ നടക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈസനബി നബിയായത് വന്ന് തന്നെ ജൂതന്മാർക്ക് പിടിച്ചില്ല പിന്നെ ഈസനബിക്ക് ഒരു കിതാബ് വന്ന് ഇറക്കി കൊടുത്തു ഇഞ്ചിയിൽ അതും പിടിച്ചില്ല പിന്നെ ആഴ്ചയിലെ നമ്മുടെ ജുമ പോലോത്ത അവരുടെ ആഴ്ചയിലെ പ്രാർത്ഥനാ ദിവസം ഞായറാഴ്ചയായി അള്ളാഹു മാറ്റുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും ജൂതന്മാർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ശനിയാഴ്ച മാറ്റി ഞായറാഴ്ച ആക്കിയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആരാധന ദിവസം പോലും മാറ്റി എന്നാ പിന്നെ ഇവനെ കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പാതിരാ നേരത്തെ ചൂട്ട് കത്തിച്ചിറങ്ങിയ ജൂതന്മാർ 
ഐസ നബി എവിടെയാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു തന്നാലും അവർക്ക് നാണയത്തുട്ടുകൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നപ്പോൾ ഐസ നബിയുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ യഹൂദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുപ്പത് വെള്ളി നാണയങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് സ്വന്തം ഗുരുവിനെ ഒറ്റുകൊടുത്തു ഐസ നബിയെ ഇറങ്ങി വരുന്നു എഴുന്നേൽക്കണം ദർശ പൂർത്തിയാക്കാൻ നേരമില്ല നമ്മൾ പോവുകയാണ് നിങ്ങളെ വധിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ജൂതന്മാർ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വരുന്നുണ്ട് ജൂതന്മാർ അവർക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജനനം അത്ഭുതമാണ് ഐസനബിയെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും അത്ഭുതമായിരിക്കും നമുക്ക് പോകാം അവർ ചോദിച്ചു ഐസനബിയെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നൊന്നും പഠിക്കാനായി ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരേണമേ ഐസനബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്കുള്ള റസൂലാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന തൗറാത്ത് സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് ശേഷം ഒരു റസൂൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന പേരുള്ള ഒരു നബി അവിടത്തേക്ക് അവിടത്തെ വല്ലിപ്പ വെച്ചു കൊടുത്ത പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവർ അഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും സ്തുതിക്കുന്നവർ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെ അബാധത്ത് ചെയ്തത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം അവിടുന്ന് അള്ളാഹുലേക്ക് നോക്കിയാൽ അഹമ്മദാണ് അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ഇബാദത്ത് ചെയ്തവർ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഹമ്മദ് ചൊല്ലിയവർ അതുകൊണ്ട് നബിയുടെ പേര് അഹമ്മദാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെ നാവിലും സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമെന്ന് വിശ്വാസികളുടെ നാവ് കൊണ്ട് സൊലാത്തു ചൊല്ലാൻ അള്ളാഹ് പഠിപ്പിച്ച് നബിയെ മുഹമ്മദ് ആക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടവരായി അള്ളാഹ് മാറ്റിയതാണ് തങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരാണിത് മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ആ ഒരു മുഹമ്മദ് പ്രവാചകർ അഹമ്മദ് എന്ന നബിയുള്ള അഹമ്മദ് എന്ന പേരുള്ള മുഹമ്മദ് നബി വരാനുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കാൻ വന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്ന മഹാനായ ഐസ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവസാനം കൊടുത്ത ഉപദേശമാണ് അങ്ങനെ പോയ നബിയ ഐസബിനെ മറിയം അലഹി സ്വലാം പോകും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മൂമ്മ പ്രായമുള്ള ഒരു ഉമ്മ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് വന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ പൊന്നാരൻ നബിയേ അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രായമുള്ള ഉമ്മൂമാരൊന്നും സ്വർഗത്ത് കിടക്കണില്ല ഈ സ്ത്രീ വല്ലാണ്ടങ്ങ് വിഷമിച്ചു പോയി അങ്ങോട്ട് കരഞ്ഞു പോയി ഞാൻ നിങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഏ ഇങ്ങോട്ട് വരീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്ത് പോവില്ല എന്നല്ല സ്വർഗത്ത് പോകുമ്പോഴേ ഈ പല്ലൊക്കെ പോയ അവസ്ഥയിലൊന്നല്ല നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ ചെറുപ്പക്കാരിയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുക നിങ്ങളുടെ ഈ വാർദ്ധക്യത്തോടു കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല തങ്ങൾ തമാശ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ തമാശ പറയും പക്ഷെ ഞാൻ സത്യ പറയുള്ളൂ നുണ പറഞ്ഞ തമാശ പറയില്ല അപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന വയസ്സ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അത് ആരുടെ വയസ്സ ഐ സനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ വയസ്സാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് എല്ലാരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആളെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഈ ലോകം അവസാനിക്കണം എല്ലാരും ഖബറിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പതിനായിരം മില്യൺ കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഖബറിൽ കടന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഖയാമത്തായാലേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഖബർ സ്വർഗമാണ് ഒന്നുകിൽ സ്വർഗമാണത് തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾക്കോ അവിശ്വാസികൾക്കോ അത് നരകവുമാണ് പക്ഷേ അള്ളാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വർഗത്തിലേക്കും യഥാർത്ഥ നരകത്തിലേക്കുമുള്ള ആ രണ്ട് ഭാഗമാക്കി അള്ളാഹ് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ലോകം അവസാനിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പടച്ചവനെ കയാമത്ത് നാക്കിക്കൊണ്ട പടച്ചവനെ 
ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നീ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ കൊതിയാകുന്നു എന്ന് ഖബറിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഒന്നിന് പിന്നാലെ മറ്റൊന്നായി ലോകത്ത് പുലർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കാവണമെങ്കിൽ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നടക്കണം ഇറങ്ങി വരും ഇറങ്ങി വരുന്ന നേരം ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഈശ്വനബിയുടെ ദൗത്യം നന്മ സ്ഥാപിക്കലാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിമീകളൊപ്പം നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് അഖസായെ മോചിപ്പിക്കലാണ് മസീഹുദ്ദാലിനെ വധിക്കലാണ് ആ സമയം മസീഹുദ്ദാൽ അവന്റെ സർവ മാജിക്കും ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാലമായിരിക്കും മസീഹുദ്ദാൽ വലിയ മജീഷ്യനാണെന്നാണ് വലിയ മജീഷ്യനാണ് നമ്മുടെ മുതുകാടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മാജിക് ആണെന്നില്ലേ അതൊന്നുമല്ല മസീഹുദ്ദാലിന്റെ മാജിക്കിനും ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല മസീഹുദ്ദാൽ എന്താ സ്റ്റേജ് വരില്ല അങ്ങോട്ട് നിന്നിട്ട് പെയ്യട്ട മഴ അങ്ങോട്ട് പെയ്യാണ് മഴ സിമെന്റ് ഇട്ട ഭൂമിയോട് മുളക്കട്ടെ നെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മുളച്ചു നെല്ലും ഗോതമ്പൊക്കെ ഭൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്വർണവും ഖനിയൊക്കെ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേനീശ തന്റെ റാണിന്റെ പിന്നാലെ പോണ പോലെ സ്വർണ ഖനികളൊക്കെ റോളുകളായി പിന്നാലെ ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് സ്വർണം കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ക്യാമത്തിന് അടയാളങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇറാഖിലെ യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയിൽ നിന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ വലിയ ബ്ലോക്കുകൾ കാണപ്പെടും സ്വർണത്തിന്റെ വലിയ പില്ലറുകൾ യുഫ്രട്ടീസ് നദിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി അധിനിവേശ രാജ്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കണ്ണുവെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശമാണത് അവരുടെ റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഭൂമിയിൽ എവിടെയാണ് സ്വർണമുള്ളത് ഇറാഖിനെ ഇങ്ങനെ പിടിപിടാതെ പിടികൂടാൻ കാരണം പോലും ഇറാഖിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സ്വർണത്തിൽ കണ്ണുവെച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് ചില പത്രങ്ങൾ എഴുതിവിട്ടിരുന്നു യൂഷിക്കു അൻതഹ്സിറുറാദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരും അത് എടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇറാഖിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഈ സ്വർണം നമ്മളോട് എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റസൂർ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലാഹ് നിങ്ങൾ തുടരുത് നിങ്ങൾ തുടരുത് സ്വർണത്തിന്റെ ഖനികൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പോലെ മസീഹുദ്ദാലിന്റെ പിറകെ സ്വർണവും വെള്ളിയും അത് റോള് റോളുകളായി അവന്റെ പിന്നാലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെ ബുംബിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ജീവനുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു ഈർച്ചവാള് കൊണ്ട് രണ്ട് പാതിയായി അവൻ കഷ്ണിച്ചു മാറ്റും എന്നിട്ട് അവനോട് കൂടി ചേരാൻ വേണ്ടി പറയും ഒരു വേദന പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ അവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു വരും ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവൻ പറയും ഞാൻ അള്ളാഹു ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ അള്ളാഹു ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ലേ മുമ്മിനീങ്ങൾ പറയും നീ കള്ളനായ ദജ്ജാലാണ് ഞങ്ങളുടെ അള്ളാഹു ചാലല്ലാഹുറ ഞങ്ങളുടെ പടശവൻ ഇതല്ലോ മിനിങ്ങൾ പറയും അവന്റെ ഒരു കയ്യിൽ സ്വർഗം പോലെയുള്ളതും മറുകയ്യിൽ നരകം പോലെയുള്ളതുമുണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ നരകത്തിലേക്ക് അവൻ എറിയും അവന്റെ കയ്യിലെ നരകം പക്ഷേ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരല്പം പോലും അത് പോറലേൽക്കില്ല ഇബ്രാഹീം നബി അലഹി സലാമിന് തണുപ്പായി മാറിയ പോലെ അവന്റെ തീ അവർക്ക് തണുപ്പായിരിക്കും കടുത്ത പരീക്ഷണാണ് അത് മാത്രമോ അവനിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ കിട്ടും സമ്പത്തെമ്പാടും വർദ്ധിക്കും അവിടെ കച്ചവടത്തിൽ വലിയ വർധനവ് അവനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾക്കാണെങ്കിലോ കൊടിയ ദാരിദ്ര്യം വരും ഇതല്ലാഹു ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷണമാണ് ഇതല്ലാഹു ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷണമാണ് ഖയാമത്ത് നാളിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ പക്ഷം ചേർന്ന് നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മുമ്മിനീങ്ങളെ കടഞ്ഞെടുക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് ഉറക്ക വിശ്വസിക്കുകയും അത് കൽബിൽ തറക്കുകയും ചെയ്ത് മസ്ജിദ് അഖസായുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ചോര കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിന്നാൽ മതി ഈ മാൻ കുറവുള്ള ആളുകളൊക്കെ പൊയ്ക്കോട്ടെ അവർ വസീഹുദ്ദാലിന്റെ കൂടെ 
ഈമാൻ ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രം നിന്നാൽ മതി നിമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മസീഹുദ്ദാലിനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങളാരും കൊതിയോടുകൂടെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് റോട്ടിലേക്ക് ജാഥ കാണാൻ ഇറങ്ങുന്ന പോലെ മസീഹുദ്ദാലിനെ കാണാൻ നിൽക്കരുതേ അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയി വാതിലടച്ച് ഇരുന്നു കൊള്ളണം അവനെ കാണേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ ആദ്യത്തെ പത്തോളം ആയത്തുകൾ അവർ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്തായത്ത് പഠിച്ചോളി മനപ്പാടാക്കിക്കോളി എപ്പോഴാണ് വരുന്നറിയില്ല കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് അവൾക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കാരം ദജ്ജാലോടെ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പറയാൻ പറ്റില്ല അവ നടക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ബസ്സും കാറൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദുഷ്ടനായ മസീഹുദ്ദാലിന്റെ ഫിത്തന അതുപോലോത്തൊരു ഫിത്തന മുസ്ലിം ലോകം കാണുകയില്ലെന്നും ുംഹാനായുറത്തുൽ <laughs> ആളുകൾ ഇതിന്റെ പല നിലയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കും ഇമ്രാൻ ഹുസൈൻ അദ്ദേഹമൊക്കെ മസിഹുദ്ദാലിന്റെ വിഷയത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പിടിപെട്ട ഒരു പണ്ഡിത ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ വേദ പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് ഇമ്രാൻ ഹുസൈൻ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും അദ്ദേഹമൊക്കെ ഹദീഫിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ദജ്ജാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ ഭരണമാണെന്നും അമേരിക്കൻ ഭരണമാണെന്നൊക്കെ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയല്ല ഹദീഫ് പച്ചയായ ഒന്ന് വിഷയമല്ലേ അത് ആളുടെ പേരാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേരാണ് അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ആളാണ് അവന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെയാണ് അവന്റെ കണ്ണിങ്ങനെയാണ് അവന്റെ ചേലും കോലവും ഇന്ന ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അവൻ മുടി ജട പിടിച്ച ആളാണ് അവൻ വലത് കണ്ണ് മൂടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കണ്ണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു മുന്തിരി തള്ളി നിൽക്കുന്ന പോലെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന കണ്ണുള്ള ആളാണ് അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കിടയിൽ നെറ്റിയിൽ എഴുതവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിശ്വാസിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന അവിശ്വാസിയാണെന്ന അടയാളമുള്ള അത് അർത്ഥം കൊടുക്കുന്ന കഫറ എന്ന മൂന്നക്ഷരങ്ങളുണ്ടവിടെ ഈമാനുള്ള ഏതൊരു മുഗ്മിനും എഴുത്തും വായനയും അറിയട്ടെ അറിയാതിരിക്കട്ടെ അവർക്കൊക്കെ ഇത് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഈമാൻ ഉണ്ടായ മതി കൽബിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും മഹാനായ ഈശനി പെരുകി സലാം ഇവനി വല സുന്ദകാലത്ത് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു ഡമസ്കസിന്റെ സിറിയയുടെ സിറിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഡമസ്കസ് ഡമസ്കസിന്റെ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയുടെ വെളുത്ത രണ്ട് മുനാരത്തിലൂടെ സുബഹി നിസ്കാര നേരത്തെ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നു മഹാനായ ഈസബിനു മറിയം അലിഹിസ്സലാം ആ പള്ളി പോലും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ടെന്നാണ് അൽ മസ്ജിദുൽ അമവിയ അൽ മസ്ജിദുൽ അമവിയ ജോർഡാനിലൊക്കെ ടൂർ പോകുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടത് നിലവിലുള്ള പള്ളിയാണ് ആ പള്ളി പത്തറുന്നൂറോളം കൊല്ലമായി അത് പരിപാലിക്കപ്പെട്ട് പോരാണ് അതോടെ നിലനിർത്തുകയാണ് ആ പള്ളിയിലൂടെയാണ് ഇറങ്ങിയവർ ഐസനി ബലിഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാം അതിന്റെ സ്ഥലം പോലും ഇന്ന് റെഡിയാണ് കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയുടെ വെളുത്ത മുനാരത്തിലൂടെ രണ്ട് മലക്കുകളുടെ ചിറകുകളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരും സുബൈനിസ്കാര നേരത്ത് ഐസബിന് മറിയം അലിഹിസ്സലാം അവരുടെ മുടിയിൽ നിന്നും കുളിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ അടയാളം പോലോത്തത് മുത്തു പോലെയുള്ള മുത്തു പോലെയുള്ള തുള്ളികൾ അവരുടെ മുടിയിൽ നിന്ന് ഉച്ചിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ മാലാഹമാരുടെ തോളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ മറിയം ബിവിയുടെ പുത്രൻ ഐസനി ബലിഹിസ്സലാം ആ ഡമസ്കസിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പള്ളിയുടെ മുനാരത്തിലൂടെ സുഭനിസ്കാര നേരത്തെ ഇറങ്ങി വരും അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ 
സുബൈസ്കാരത്തിന് ഇമാമ് നിൽക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഇമാമുന മഹദി അറലി അള്ളാഹു മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഇമാമുന മഹദിയെ മഹദി ഇമാം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും മഹദി ഇമാം അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ നേരത്ത് ഈശനബി വരുമ്പോൾ അവരെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുമെന്നും എന്റെ ശരീരം പോലെ ശരീരമുള്ള ആളാണ് ലഭി തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു മെഹദി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്നെ പോലെയുള്ള ആൾ എന്റെ പേരുണ്ടവർക്ക് എന്റെ വാപ്പയുടെ പേരാണ് അവരുടെ ഉപ്പയുടെ പേര് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി അള്ളാഹുഞ്ച റസൂലിന്റെ തറവാടിലൂടെ വരുന്ന ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹുലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു സയ്യിദാണ് ഒരു തങ്ങളാണ് ഇമാമുന മഹദി അലി അള്ളാഹു വരുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല പക്ഷേ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നാടിനടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഖുറാസാൻ ഇന്നത്തെ ഇറാനിന്റെയും ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിന്റെയും അഫ്ഗാനിന്റെയും ബോർഡറുകളായി കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കറുത്ത കൊടി പിടിച്ചൊരു സംഘം വരുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അവരെ പോയി സ്വീകരിക്കണേ അവരിലുണ്ടാകും എന്റെ പൗത്രനായ മഹദി അവരുടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് റസൂൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ കുറെ സംഘടനകൾ അഫ്ഗാനിലൊക്കെ പല സംഘടനകളും ഈ കറുത്ത കൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം താലിബാൻ അടക്കം ഈ കറുത്ത കൊടി പിടിക്കുന്നത് മഹദിയുടെ പക്ഷക്കാരാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാന അങ്ങനെ മുപ്പതോളം കള്ള സംഘങ്ങൾ വരുമെന്നും റസൂർഹി മഹദി ഇമാം ഹജ്ജിന് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെച്ചാണ് ലോകത്തുള്ള ആലിമീങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇത് മഹദിയാണെന്ന് ഉമ്മ വെക്കുന്ന പേരല്ല അത് ഉമ്മ വെച്ച പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് വാപ്പയുടെ പേര് അബ്ദുള്ള എന്നാണ് ഇത് മഹദിയാണ് മഹദിയാണ് ബയ്യത്ത് ചെയ്തോളൂ എന്ന് മാലാഖമാർ നിരന്തരം വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവിടെ കൂടിയ ഏഴോളം പ്രമുഖരായ അളിമീങ്ങൾ കേൾക്കുമെന്നും അവരാണ് മഹദി ഇമാമിനെ ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇത് മഹദിയാണ് ആ മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തറവാടിലൂടെ വരുന്ന പുത്രൻ വരാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തക്രമവും അരാജകത്വവും കൊലപാതകവും മർഡറും ിംഗും ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ വരുന്ന ആളാണ് മഹാനായ മഹദി എന്ന് ഇമാ മഹാനായ ഷറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ ഏഴ് വർഷം അവർ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കും ഒരു ഖലീഫയായി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഖലീഫമാരുണ്ടായ പോലെ ഒരു ഖലീഫയായി ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരു അമീറായി ഇമാമുന മഹദി ഏഴ് വർഷം നയിക്കുകയും ആ സമയത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹായുദ്ധങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് യൂറോപ്പുമായി അമേരിക്കയുമായി മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നു മഹാനായമുള്ള ആളുകൾ കിതാബിൽ മലാഹിം മൽഹമത്ത് അന്ത്യനാളിനോട് മുമ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന മഹായുദ്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ആ സാഹചര്യങ്ങളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിറിയയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് ഷാമിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ലോകത്തെ ലോകത്തിന്റെ അസമാധാനത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈസ്ലം ബഷാറുൽ അസദിന്റെയോ അവന്റെ കൂട്ടുകാളുക കൂട്ടാളികളുടെയോ ഭരണം മൂലമോ അല്ലാതെയോ സിറിയയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇമാമുന മെഹദി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ വരവിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന സംഗതികളാണ് ഫലസ്തീനിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നം അതാണ് ലിബിയയിലും ഇറാഖിലും ഈജിപ്തിലും നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ അൺറെസ്റ്റ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇമാമുന മഹദിയെ മുസ്ലിം ലോകം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ അക്രമവും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ കൊടും ക്രൂരതയും അനീതിയും നടക്കുന്ന കാലത്താണ് മഹദി ഇമാം പുറപ്പെടുക എന്ന് മുത്ത് മുസ്തഫ റസൂർ 
ുണ്ടാകുമെന്നാണ് <laughs> നിങ്ങളുടെ ഇമാം നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാവട്ടെ ഞാൻ നിൽക്കില്ല നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ പിന്നെയാണ് തേടി പുറപ്പെടുന്നത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അലയുന്ന പോലെ വിറച്ചരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നാലെ കൂടുകയും കവാടത്തിൽ വെച്ച് ഇന്നത്തെ ഇസ്രയേലിലെ ലുദ് എന്ന പട്ടണത്തിന്റെ ഗേറ്റിൽ വെച്ച് ബോർഡറിൽ വെച്ച് പിടികൂടുമെന്നും പരിശുദ്ധ എല്ലാം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഐസനബി ജീവിക്കും ഇവിടെ ഒരു നാപ്പത് വർഷം കൂടെ മരിക്കുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലായിരിക്കും ആ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ കുരിശുകളെ തകർക്കുകയും പന്നികളെ വധിക്കുകയും ഈശനബിയെ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞവരോട് ഞാൻ ദൈവമോ ദൈവപുത്രനോ അല്ലെന്നും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതൻ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും അവരെ തിരിച്ചു അറിയിക്കുകയും അവരെ ദീനിലേക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും ഈശാനബിന്റെ മുമ്പ് സർവ കിതാബിന്റെ ആളുകളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും അടക്കമുള്ളവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യമായ ദീൻ ഇസ്ലാം ശരിയാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് വരുന്ന മഹാനാണ് മഹാനായ കല്യാണം കഴിക്കും മക്കൾ ജനിക്കും പരിശുദ്ധമായ റൗദാ ഷെരീഫിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ റൗദയുടെ അരികത്ത് തന്നെ അവർക്ക് കബർ കുടിക്കപ്പെടുമെന്നും പരിശുദ്ധ ഹരീഥുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അല്ലേ ഈശാനവി വന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ പത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതും ന്യൂസിലൊക്കെ അങ്ങനെ കാണും പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ സംഭവം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ വന്നോ വടച്ചവനെ വന്നോ ആ വന്നു എന്നിട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം സർവസ്ഥന്മാരും വേറെ തന്നെയാക്കാൻ എല്ലാ മെമ്പറിലും മസീഹുദ്ദ പിന്നെ നമ്മള് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അശ്രദ്ധയിലായി പോകുന്ന സുഹാന ആ ഗൗരവം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുക്കാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് അത്തഹയാത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പോലും അള്ളാഹുവെ നിന്ന് കാവൽ തരയണമേ ആരക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നമുക്ക് കാവൽ തരട്ടെ ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാം വലിയ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നബിയാണ് മഹാനായ ഈസ നബി അലഹി സ്വലാം വരുമ്പോഴേക്കും അള്ളാഹു അയച്ചിട്ടുണ്ടാകും അവസാന ഭാഗത്ത് പരാമർശമുണ്ട് ആയത്താണ് ഞാൻ ആദ്യത്തിൽ ഓതിവെച്ചത് 
إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من رب فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وشد ماي مهانا يذو القرنين تكر ورتي كورج قرآن برين ننده ذو القرنين تكر ورتي يده يدهار تبير سيرس رندا من النان سيرس رندا من سيرس الثاني ذاتن بير ذا Dulkarnein istana peran, rend kumbin de alat. Noranya al, bumi ada kerak kumpadin yarum. Kira ada kiri tu kundi, renda tenggal eh kira ada kiri al. Enar tetilan eh, dulkarnein rend kumbin de al. Arabi le prayoga mangan eh. Cila khabi degil kana bercuma mangan eh. Dulkarnein ni rend kumbin. Noranya ribu orang pada esen kah kira ada kiri bacaan degil kau kandang eh parayu. Dulkarnein rend kumbin kerak kumpadin yarum kah kira ana. Logam perica, nahl berundi, rendu ber Muslim inggalan, rendu ber Muslim, Muslim inggalan, Muslim inggalan, rendu ber, unda dul karnai ini sayur serenda amen, rodi Allah wanhu, rendu amat itu mahana Yusuleiman alaihi salam. A Muslim inggalan Alexander the Great, macamne Nebuchadnezzar, Bukhtnezzar, i rendu a Muslim inggal, logam perica beran, rendu Muslim inggal, rendu Muslim inggal. Dul karnai ini cakar berti de, ceritera Allahu surat dul kafir inda basan faham. حتى إذا بلغ بين السدين رند كتغل لديه لتي يقول وجد من دونه ما قوم لا يكادون يفقهون قولا أبدا شلال لك لكندو عشن مهانا يا ذو القرن إن شكر ورتي سيرس رندا من رضي الله عنه مرد فراو عند بيرن دائرن 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 فرعون دائرن 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 رمسيس رندا من Dulu kerana ini dapatnya Cyrus, Cyrus Athani, Cyrus Rendam. Abad itu apa? Ah, jenengal ke? Wujud bahasa yang abad itu pernah dapat kemana sila abad ni lah. La yafkahu na kaula. Dulu kerana ini parah ini nanti bahasa abad kemana sila abad ni lah. Abad itu wujud dibahasa itu abis semua tu. Kalu Anggana berparai gaya anak dul karni ni yud. Ya dul karni ini, Allah yo dul karni ini. Inna ya juj wa ma juj. Tercaya ya juj galom ma juj galom. Mufsidu na fil arwi. Bumi il, prasna munda kundende, fasad munda kundende. Ya juj galom ma juj galom. Fahal najaru la kharja. Nengal nengal ke chungam biri chudaram. Kharjan. Nengal ke? Tol biri chudaram. Indine, ala anta jala bayna na wa bayna hum sadda. Abar ke nyangal lek wara adiri kan. Ii rend malagal udah tar beri udah beri beri nunde. Ii rend malay udah ulpa gam nyangal ada cuda nal. Nyangal ke nyangal kasu daram. Aree waranyu apa desh tu gar. Inda dul karni udah marubadi. Kala dul karni ini rodi Allah pun waranyu. Ma makni. فيه ربي خير فأعينوني بقوة. نينغل لك بايش عندنا رندا. نينغل آريو جين عندنا سهاي كنام. أجعل بينكم وبينهم رجما. أبرك نينغل لك وراء دريكان. نانو رم دلون دا كترام. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا إرم بند بركسغل إرم بند بركسغل إرم بند كلغل 
ഇഷ്ടിക ഇരുമ്പിൻ്റെത് അത് പഴുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അത് പഴുത്തു ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മേൽ മെൽറ്റായ കോപ്പർ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ബ്രിക്സുകളെ ബലിഷ്ഠമായി പടച്ചു മഹാനായ ദുൽഖർണയും ചക്രവർത്തി നബിയാണെന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ട് നബി അല്ല എന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ദുൽഖർണനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ മഹാനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു എവിടെയാണ് ഈ മല ഉള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിൽ വരല്ലേ എവിടെയായിരിക്കും ഈ മല ആ മലയുടെ അപ്പുറത്ത് മഹജൂജുകളെ തലച്ചിട്ടു അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അള്ളാഹു അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ഈ മതിലുണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് മഹാനായ ദുൽഖർണ ചക്രവർത്തി റതി അള്ളാഹ് ഈ മല അല്ല ചൈന മല ചൈനയിലെ മതിൽ ചൈനയുടെ ഗ്രേറ്റ് വോൾ ഓഫ് ചൈന അതല്ല ഈ ദുൽഖറൈൻ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ മതിൽ അതല്ല കേട്ടോ അതല്ല ഇതെവിടെയാണുള്ളത് ഈ മതിൽ എവിടെയാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നു മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു പത്തോളം സുഹാബികളെ തുർക്കിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മതിൽ കാണിക്ക കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പഴയ തുർക്കി ഇന്നത്തെ അർമീനിയയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ഭാഗം അർമീനിയയുടെ പരിസരത്ത് വിലാദി കുഖർസിനും തിഫിലിസിനും ഇടയിലുള്ള ദാരിയാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് നിറയെ മലകളുള്ള പ്രദേശമാണ് ആ ദാരിയാൽ ചുരത്തിലാണ് മഹാനായ ദുൽഖറൈൻ ചക്രവർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ മതിലുള്ളത് എന്ന് മഹാനായ തർജുമാൽ ഖുർആാന്റെ മുഹസിർ അബുൽ കലാം ആസാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തറമീനിയായുടെ ഭാഗം പഴയ തുർക്കി പഴയ തുർക്കി ഇന്നത്തെ തുർക്കി അല്ല അവിടെ അങ്ങോട്ട് നോർത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ വിലാദി കുക്കാസിക്കും തിഫിലിസിനും ഇടയിൽ ദാരിയാൽ ചുരമുണ്ട് ആ ചുരത്തിലെ രണ്ട് മലകൾക്കിടയിലുള്ള ഭാഗം ഇരുമ്പിന്റെ കട്ട കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മതിൽ ഇന്നവിടെയുണ്ട് മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു അന്ന് വരെ ആളയച്ചിട്ടുണ്ടത് കാണാൻ അത് പഠിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഓഫീസിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ കഴിയും അന്നവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആരാണ് ഇവർ ഒറിജിൻ മംഗോളിയക്കാരാണെന്നാണ് മംഗോളിയൻസ് ബി സി നയൻത് സെഞ്ചുറിയിൽ കാസ്പിയൻ കടലിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രമുണ്ട് ഇവർ അക്രമകാരികളായിരുന്നു വെറും അക്രമം തർത്താരികൾ ഇവരുടെ വാക്കിയാണ് ചങ്കീസ് ഖാൻ യജൂജ് മൗജൂജിന്റെ പരമ്പരയിൽ വന്ന ആളാണ് പക്ഷേ റസൂൽ അള്ളാഹിസ്വല്ലാഹിസ്വലമത്തിന്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും സംസ്കാരമുള്ള ആളുകളായി മാറി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടു പോയി ഈ കുടുംബം രണ്ട് തറവാടുകളാണ് മംഗോളിയായുടെ രണ്ട് നഗരങ്ങളുടെ പേരാണ് ഗോഗും മാഗോഗും ഗോഗ് മാഗോഗ് ഇന്ന് എവിടെയാണെന്ന് അവരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല അള്ളാഹു അവരെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ മസീഹുദ്ജാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചില്ലേ അതുപോലെ ഹെലികോപ്റ്റർ മേലെ പോയിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂല അവരെ അള്ളാഹു ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചൊരു സമൂഹമാണ് ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം ഉയരമുള്ള മലകളുണ്ടോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇവർ വരും ഇവരുടെ കയ്യിൽ തോക്കുകളുണ്ട് അമ്പുകളുണ്ട് കൊല്ലാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും മനുഷ്യരെ കൊല്ലലല്ലാതെ മറ്റൊരു ഹോബിയും ഇവർക്കില്ല അങ്ങനത്തെ രണ്ട് കൂട്ടരാണ് ജൂജുകളും ജൂജുകളും മഹാനായ മഹാപ്രവാചകൻ ഈശനബിയെയും അവരോടൊപ്പമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെയും ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ അരികത്ത് സീന മലയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തും സിനിമങ്ങൾക്ക് തയറങ്ങി വരാൻ പറ്റില്ല ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കാതെ ദിവസങ്ങളോളം സീസ് ചെയ്യും എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈസ്ലം അന്നേരം ഇസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യും അത്രേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം യജൂജ് മജൂജനെ നശിപ്പിക്കണേ എന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകൻ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം പുഴുക്കൾ അത് ഒട്ടകത്തിന്റെ തലയിൽ കാണുന്ന പുഴുക്കളാണ് ആ പുഴുക്കൾ അള്ളാഹു അയച്ചു കൊടുക്കും ആ പുഴുക്കൾ തലയിൽ വീഴുന്നതോടുകൂടെ യജൂജ് മജൂജുകളിൽ ഓരോരുത്തരും ചത്തൊടുങ്ങുകയാണ് മരിച്ചു വീഴുകയാണ് നടന്നു പോകുന്ന സർവ കിണറും സർവ സർവ ജലാശയങ്ങളും ഉപ്പുവെള്ളം പോലും കുടിച്ചു തീർക്കുമെന്ന് ഹരീഥനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അന്നൊരിക്കൽ ആ ദ്വീപിൽ വെച്ച് മസീഹുദ്ജാൽ പറഞ്ഞത് ജുഗർ തടാകം വറ്റിപ്പോകും തൊബരി തടാകം വറ്റിപ്പോകും ഇവർ കുടിച്ചു തീർക്കുന്നതാണ് കുടിച്ചു തീർക്കും അങ്ങനെ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന്റെ പരിസരങ്ങൾ ഖയാമത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അരങ്ങേറുന്ന പ്രധാന പ്രദേശം ഇന്നത്തെ സിറിയയാണ് ജോർഡാനാണ് ഫലസ്തീനാണ് ലബനോനാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഖയാമത്തിന്റെ അവ
ഇന്ന് ലോകത്തെ ഹോട്ട് ടോപ്പിക് അതാണ് സിറിയ ജോർഡാൻ ഫലസ്തീൻ ലെബനോൻ ഈ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ശവശരീരം ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ദുർഗന്ധം വമിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ ഭൂമിയെ ശുദ്ധിയാക്കി അള്ളാഹു ഒരു മഴ വർഷിപ്പിക്കും ആ മഴ മഴ പെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കഴിച്ചു പോലെ നീളമുള്ള വണ്ണമുള്ള കഴുത്തുള്ള പക്ഷികൾ വന്ന് ഈ ഡെഡ് ബോഡികൾ പൊക്കിയെടുക്കുമെന്നും ഓരോ യജൂജിന്റെയും മജൂജിന്റെയും ശവശരീരം പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇസ്രയേലിൽ കിടക്കുന്ന നെഹ്ബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് കുപ്പത്തൊട്ടിയായി സങ്കല്പിക്കാം അവിടെയാണ് ഈ സർവമാന വേസ്റ്റുകളും കൊണ്ടുപോയി പക്ഷികൾ പൊക്കിയെറിയുക എന്നിട്ടാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് കണ്ണാടി ചൊല്ലി പോലെ സുവർണമായി സുന്ദരമായ വെളിച്ചമുള്ള തെളിമയുള്ള മണ്ണായി അള്ളാഹു ഭൂമിയെ മാറ്റുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു ചാലസത്തെ വിശ്വാസികൾക്ക് സുന്ദരമായ ചില വർഷങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും പകലിൽ മനോഹരമായ വെയില് രാത്രി എല്ലാവരും വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ മഴ ശുഭയാകുമ്പോൾ മഴ തീർന്നു നല്ല വെളിച്ചം പകലിൽ നല്ല വെളിച്ചം അന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉറുമാം പഴം കൊണ്ട് ഒരു വീട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ തിന്നാൻ മാത്രമുള്ള ഉറുമാം പഴം അന്ന് പറക്കത്ത് കൊണ്ടാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നും പരിശുദ്ധ ആടുകൾക്ക് പാലുകൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണത്തിൽ പറക്കത്ത് എല്ലാറ്റിലും പറക്കത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഒരു നസീമിനെ പറഞ്ഞയക്കും നസീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവവിശ്വാസികളെയും സമീപിക്കും ഏതെങ്കിലും ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ പോലും ആ മുസ്ലിമിനെ പോലും ഈ മന്നമാരുതൻ വന്ന് സമീപിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹിസ്ലം ആ കാറ്റ് തട്ടുന്നതോടുകൂടെ സർവവിശ്വാസികളും മരിച്ചു പോകുമെന്ന് എല്ലാ മുമ്മിനീങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹുലൈവസ്ലം പിന്നെ ഭൂമിയിൽ മുസ്ലിം ബാക്കിയാകുന്നില്ല പിന്നെ ഭൂമിയിൽ മുസ്ലിമില്ല ഇനി അള്ളാഹു ലോകത്തിന്റെ അവസാനം നടത്താൻ പോവുകയാണ് ലോകത്ത് മോശപ്പെട്ടവർ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന കാലത്താണ് ലോകാവസാനം നടക്കുക എന്ന് മുത്തറസൂറുള്ളാഹി വസ്സലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സത്യവിശ്വാസികൾ മുഴുവനും മരിച്ചു പോകുന്നു അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോവുക എല്ലാരും കൊണ്ടുപോയി لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله 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 ين بلكنا ور منشن ور انجلم لوغت باقي يوندنجل اد ور لوغت الله نشيبك غير لن رسول الله صلى الله عليه وسلم ഇത് രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതില് കാരണം മുസ്ലിം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലാണ് ലോകത്ത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഇബാദത്തിന് ഖിബല ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ കാണത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടികളെ ാണ് പോണത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ ഹദീസ് ഒരൽപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഹദീസാണ് സുഹൈഹി മുസ്ലിമിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ സൂര്യൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അപ്പൊ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അറസൂലുഹു ആലം അത് സുജൂത് ചെയ്യും ആ സുജൂത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും പിന്നെയും സുജൂത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു നാൾ വരും അന്ന് സൂര്യൻ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സുജൂത് സൂര്യനിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല 
ويقالها سورة نود براية بدم اذهبي من حيث جئتي ارجعي من حيث جئتي نينغل أبدان نانو ني أبدان نانو وندد آ وريك دان نتريش بوي إن الله هو برايم فتطلعوا من مغربها أدو بدين يا ردن أن إيرمان وديكوا يندم برشود درسول الله صلى الله عليه وسلم Muslimi orang kau macam itu, berdua dua orang, masa pertama orang orang baki dulu kundang era. An era tan, suri ini sujud Allah, ku segeri kaya tu beri nade. Sujud segeri kena ngel, nama kur syaratun de, segeri kena ngel, udur kanam, kibila ilai ke munjuranam, apalai ni sekarang syiria bollo, kibila syiria mande, kibila syiria ayah ayah, nama dek sekarang segeri ke podo. Anggane, nama dek kibila ya, ane perisudha ma ya kaiba alayam, makhlil gada kunna kaiba, nama dek niskara tin dek kibila ya ane, anggota ane nama dek muni dun nade, niskara Allah winne, nama dek kibila kaiba ilake. Enal suri ni sujud undan nama perisudha Quran, bercengal ke sujud undan nama perisudha Quran, wan. نجم والشجر يسجدان شرية شرية سسينغلوم ولي ولي سسينغلوم سجود زي يندند ورثم نجم من شرية سسينغل كي نجم من برايم ون نجم تارغنغلوم نشترنغلوم والشجر سسيوم سجود زي يندند يسجد لله الله من سجود زي يندند يسبح لله الله من تسبيح جل يندند يترب رياض عنغلا أنا القرآن ال ما في السماوات وما في الأرض أعاش عنغل لم بومي رم الله سرودم الله من سجود زي يندند وكثير من الناس كره منشش مارم الله ك سجود زي يندند ولله يسجد من في السماوات وما في الأرض Agasha bumi ini lalu ber Allah ke sujud je ini nunda, kore manusiarum Allah ke sujud je ya ta manusiarum nunda, kore Muslimi kan Allah ke le sujud ark ko je ini nunda, ini tak kyo dewa ngul ke je ini nunda, ini dewa nu barang yang lalu am patakan garib lalu ber ala bende, adil le ek dewa bishwa sel le yukti ki uji kulu dewa m ini barang yang lalu le cun garib lalu al, angin ata patah na angin asanggil pikir baca, unnel le yutham Wujud berat cemen, Ega Brahman, Dewa mana korang yang undang lembut culu, rendah Dewa mana yang hari korang yang ada nak ke, orang orang korang yang ada ni lagi macam al disqualify ceria betul le, Dewa mana boleh kaya macam tu? Islam ini Ega Dewa sih dah ada macam cemen malah yang logic kan, Islam ini tauhid, manusia kan yang lupa man, Allah orang orang kata tauhid guru kata hidayah itu guru kata. Semua orang sujud ini, suri ini sujud itu jadi undang undang bersih dengan Quran baru ni cundeh, hadis itu kanan kadiem. Astami cuma guna na suryan sujud aja yang bau gaya na na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berayun bol. Logat suryan na celana munde, bumi ke celana munde, suryan num chandra num orbit juga nunda yang na manusian manusia aku na dinda mumbe logat beri picu kuda na nabi yang ashrafil khalq sallallahu alaihi wasallam. Adu gundey hadis manusia aku bol. I prabenji ke perdipasam manusia aku na nabi dan na yang na i karya beranjir dari na de. Astemik cuma guna suri, apa dia kata? Astemik guna suri ni tu baranyaal, orang second dilum suri nastama ye munde, orang second dilum suri ni udah ye munde. Amuk apa? Pandai ramam buan, pandai ramam buan. Amerika kar kapu cek, terima ni edunau. Amerika kar kapu cek edunau lagi, cek yo orang tu lagi. Ila second dilum suri nastama ye mar. Semua second dilum, yaitu orang nartgar kuda yang orang nartgar custom yang Rabbul Masharqi wal Maghribi, orang bad udah yang tinggal yang orang bad custom yang tinggal yang mudah mesti nih le Allahu. Anggana wanal, asmi kun suri nih baranyaal, suri nih oro oro cahen tilum, adz sujudilan. Enggan itu sujud, kayung kalau macam kita cula sujud ano, allah sujudun, yeli aku biha, awak awak kundu kari yendiri dil, Allah aku ini warna niyan, Allah aku ini beri puttu kanda an, suri insanjiri kundu de, tahtal arshi, arshi inda tarai inda barai imba, bumi inda tarai pawanda, bumi allah, bumi, bumi inda mida suri inda karangi biru inda allah astamayam. Suri Nabi Muka Mai Bumi Karang Gayaan Dan Loga Tene Padi Piche Nabi Yaan Muhammad Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam Alangkari Ke Prayogan Galal Lehi Dokhe 
അസ്തമിച്ചു പോകുന്ന സൂര്യൻ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു എവിടെ അർഷിന്റെ താഴെ അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ സിംബലാണ് അർഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷിന്റെ സിംബലാണ് അവന്റെ അധികാരത്തിന്റെ സിംബലാണ് അള്ളാഹുവിനാണ് അധികാരം അള്ളാഹുവിനാണ് അർഷ് എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ലഭിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെയാണ് വിശാലമായ ഒരു മരുഭൂമി കണ്ണത്താ കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് പരന്നു നടക്കുന്ന വിശാലമായ ഒരു മരുഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റിങ് ഒരു വട്ടക്കണ്ണി ഒരു കുട്ടിയുടെ ഓളാന്ന് സങ്കല്പിച്ചോളൂ ഒരു റിങ് നമ്മൾ മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്ക ചുറ്റു വിശാലമായ മരുഭൂമി ഈ റിങ് എവിടെയാന്നൊരു കൊടികുത്തിയില്ലേ കാണൂല അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വട്ടക്കണ്ണി മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ ആ വട്ടക്കണ്ണിയാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചമെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ആ മരുഭൂമിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷെന്ന് മഹാനായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹുലം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തെയും ചൂഴ്ന്നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാസൃഷ്ടിയാണ് അർഷ് നമ്മളൊക്കെ അർഷിന്റെ താഴെയാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കൊടാന കോടി നെബുലകളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷിന്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ സുജൂത് ചെയ്താലും അത് അർഷിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അപ്പോ സൂര്യൻ നിത്യ സുജൂതിലാണ് ഇനി സൂര്യന്റെ സുജൂത് സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്തൊരു ദിവസം വരും അന്നാണ് സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി ഭൂമിയോട് അതിന്റെ ചലനം മാറാൻ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിയുന്ന ഭൂമിയോട് വലത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിയാൻ അള്ളാഹു പറയും എപ്പോ സൂര്യന്റെ സുജൂത് സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെ വരിക സൂര്യന്റെ സുജൂതിന്റെ കിബില എപ്പോഴാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാണ് സൂര്യന്റെ സുജൂതിന്റെ കിബില വൃക്ഷങ്ങളുടെ സുജൂതിന്റെ കിബില ഏതാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സുജൂതിന്റെ കിബില ഏതാണ് നമുക്ക് കഴബയുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് കഴബാലയമുള്ള പോലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ കോടാനു കോടി സാധനങ്ങളുടെ സുജൂതിന്റെ കിബില ഏതാണ് നമ്മുടെ വിലമാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സുജൂത് ചെയ്യാൻ കിബില വേണം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളായ മുഖ്മിനിങ്ങളായ ആളുകളുടെ ഈമാനിന്റെ റൂഹിന്റെ പ്രഭയാണ് ലോകത്തെ സർവ വസ്തുക്കളുടെയും സുജൂതിന്റെ കിബില മുഖ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ഈമാനിന്റെ റൂഹിന്റെ പ്രഭയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ആ പരിസരത്തുള്ള സർവമാന കല്ലുകളും വൃക്ഷങ്ങളും അള്ളാഹ് സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് മുഖ്മിനിന്റെ റൂഹിനെ കിബലയാക്കിയിട്ടാണ് മുഖ്മിനായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചുപോയാൽ ഇവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സുജൂതിന്റെ കിബല നഷ്ടപ്പെടും ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് സുജൂതിന്റെ കിബല നഷ്ടപ്പെടും മുഖ്മിനായ മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ولقد كرمنا بني ادم ادم نبيയുടെ സന്തതികളെ മനുഷ്യരെ വിശിഷ്യ മുഅ്മിനീങ്ങളെ അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചു എന്നതിന്റെ അടയാളം നാമാണ് മുഅ്മിനാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു നമ്മ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ സാധനങ്ങളുടെയും സുജൂദിന്റെ ഖിബല മുഅ്മിനായ ആണും പെണ്ണുമാണ് ഇനി വരെ ലോക അവസാനം അടുക്കുമ്പോൾ ലാ തഖൂമു സാഅ ഇല്ലാ അലാ ശിറാറിൽ ഖൽഖ് മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തല്ലാതെ അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെയാണ് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാർ ഉദിക്കുന്നത് അന്ന് ഭൂമിയിൽ ജനങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിമാരും ബാക്കിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സൂര്യോദയം അള്ളാഹു നടത്തുന്നത് സൂര്യൻ സുജൂത് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴേക്കും ലോകത്തെ സർവ മുസ്ലിമും മരിച്ചു പോയ നേരമായിരിക്കും അത് സൂര്യന്റെ സുജൂത് പിന്നെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല കിബലയില്ലല്ലോ മുഖ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഭൂമിയിൽ ബാക്കിയില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സുജൂത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുക ആ നേരത്ത് സൂര്യനോട് പറയപ്പെടുന്ന വാക്കാണ് നീ എവിടെ നിന്ന് വന്നോ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോയെന്ന് അള്ളാഹു പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറെന്ന് ഉദിക്കുന്നത് എന്ന റസൂലുല്ലാഹിന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ അതുവരെ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് ഈമാൻ ഉപകരിക്കുകയില്ല അതുവരെ തൗപ ചെയ്യാതെ മടങ്ങി തൗപ ചെയ്യാത്തവർക്ക് തൗപ ചെയ്താൽ തൗപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല ഏതൊക്കെയാണത് 
മസീഹുദ്ദാലാണ് ദാബത്തുൽ അറുമാണ് ഭൂമി നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന മൃഗം ആ മൃഗത്തെയാണ് അള്ളാഹനു ആ ദ്വീപിൽ വെച്ച് കണ്ടത് ആ മൃഗം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ലോകത്ത് മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയും മൊമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ നെറ്റിയിൽ ഇവൻ മൊമ്മിനാണെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി പോവുകയും ചെയ്യും വത്തുക്കൽ മുന്നാസ മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മൃഗമായിരിക്കും ദാപത്തുൽ അറുന്ന് മഹാനായ റസൂറുള്ള അള്ളാഹുവരുടെ ഈമാൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല അതുവരെ തോപ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരുടെ തോപയും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടെന്ന് മഹാനായ അതിന്റെ മുമ്പേ മടങ്ങണം അതിന്റെ മുമ്പേ തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങ അള്ളാഹുലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങി നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കും മുമ്പിനിയങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ കള്ളൂടിയൊക്കെ നിർത്തിക്കോളി അള്ളാഹുനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചോളി ഹലാൽ കഴിച്ചോളി ചോര നന്നാക്കിക്കോളി ചോരയിൽ ഹറാമ കലർന്നാൽ അത് നരകത്തിലേക്കാണ് കള്ളൊക്കെ ഹറാമാണ് മദ്യപാനം ഹറാമാണ് മയക്കുമരുന്ന് ഹറാമാണ് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നല്ല മക്കളായി ജീവിക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഭാവി കൊടുക്കട്ടെ അവരൊക്കെ നന്നായി വന്ന് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് നാടിന് ഐശ്വര്യമായും ഏത് തിന്മയുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ തിന്മയെ തിരുത്താൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു പോലീസോ പട്ടോളോ ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം വഴിതെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ അവർ പരസ്പരം സഹായിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർ പരസ്പരം ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ബോധം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ നല്ല മക്കളായി ജീവിക്കണം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സുഹാനഹോത്താല നമ്മുടെ ഈ ബന്ധവും ഈ പരിചയപ്പെട്ടതും നാളെ സ്വർഗലോകത്തേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്ന വലിയ ബന്ധമാക്കി തരട്ടെ നാളവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു തരട്ടെ അഹമ്മദുലില്